Привет, это Кирилл. Вы можете задуматься, почему я разговариваю с вами на фоне черного экрана. К нашему большому сожалению, в результате череды печальных обстоятельств, видеоряд ваншота за первое место был утерян. Поэтому все, что у нас осталось, это звук. Нам жаль, что так получилось, но ваншот перед вами. Боевок здесь не очень много, и вы можете услышать здесь даже новый голос. Приятного прослушивания. Привет! Вы смотрите бесценный опыт шоу, в котором мы с друзьями собрались вместе, чтобы поиграть в ДНД, записать это на видео и... Поделиться этим с вами? Абсолютно верно, е! Добро пожаловать, друзья, на наш последний ваншот из нашего конкурса ваншотов, который за первое место. Бля, первое место! Ух ты! Это же так круто! Абсолютно верно. У нас, как стало практически традиции в двух из трех ваншотов, в этот раз... Есть гости. Это Митя. А, yeah. <laughs> вот, uh, Митя сегодня будет играть с нами. Uh, кроме него за столом присутствуют Василиса, Максим, Федор, Глеб и я, Кирилл. Глеб. А, ваншот Руби. продлится, написано от 4 до 5 часов. У меня есть а, стойкие подозрения, что нет. А... Около 7. <laughs> ну, скорее 3, но посмотрим, посмотрим. Нет. Разберемся. Да. А, и спасибо, если мне не изменяет память. А, разумеется, зачем, зачем писать, э, зачем печатать последнюю страницу? А, спасибо большое. Большое спасибо. Спасибо. Огромное, а огромное ваншота, спасибо. Который От всей написал души. нам этот спасибо. ваншот. Большое. А зовут Имя. его. Непосредственно. Или зовут ее. Его. А тут не подписано. А. А тут не подписано? Но я припоминаю, кто то Спасибо тебе. Спасибо. В общем, с этим разобрались. Маншот для седьмого уровня. По тому времени мы терять больше не будем. И приступим к очередному выпуску бесценного второго. Спасибо, Дим Борлоцкий. Спасибо, Дим. Спасибо. Душу душевно в душу. Тезка. Мить, ты чё, бля? Тезка, брат. Так. Существует... Существует легенда о том, что в канун праздника новой жизни ребенок, который искренне пожелает несчастья окружающим, может привлечь внимание чудовища. Но пребывает на этот зов, оставляя после себя лишь горе и одного единственного выжившего, того самого ребенка, которого его привлек. Вы не понаслышке знаете об этом, о том, что это вовсе не легенда, а страшная правда. Ведь в детстве... Именно вы стали причиной своих собственных кошмаров. Прохладным летом, под светом луны, пробираясь сквозь ветви деревьев, вы преследуете свою цель. Причину как ваших, так и многих других кошмаров. Огромная, жирная, горбатая туша э -э, с короткими ногами и длинными, снова словно змеи, руками, на пальцах которых располагаются бритвенно-острые когти. Чудовище одето в кроваво-красную толстую шубу с белесой, словно снег, с белесой, снова, словно снег, одет с белесой, блядь, а, словно снег отделкой, подпоясанный черным, сотканным из волос поясом с пряжей. На голове у него такой же кровавый красный, как и его шуба, колпак с помпоном, выполненным из кости. Лицо же этого монстра закрывает самодельная маска из человеческой кожи, пытаясь изобразить на ней улыбку милого, доброго старца. Также у него есть длинный хвост, к которому прикреплен огромный мешок. Кто преследует это чудовище? Бежит очень озлобленный полуэльф в темной куртке с капюшоном. У него натянут лук, и он кричит что-то матное и неприятное, говоря, что эта сука во всем виновата. А рядом с ним бежит, видимо, или быстро идет еще один полуэльф в ладных доспехах, очень молодой, блондинистый, голубоглазый, с молотом и щитом в руке, уставший, явно не очень хотящий встречаться снова с этим существом. 
за ними поспешно идет грузный, драконорожденный, серебряный чешуей в такой простенькой рясе, под которой видно, виден чешуйчатый доспех и символ Бахамута на шее. Чуть поодаль сзади, э, слегка с отдышкой, бежит э, маленький молодой гном с, э, со спутавшейся своей бородой, с грязными волосами, блондинчик. В одной руке своей он раскручивает прощу, в другой руке держит свой гримуар и тоже материт э, то существо, которое бежит, но еще материт тех, кто бежит впереди него, потому что слишком быстро бегут. И... Я думаю, что почти впереди, впереди всех, э, сломя голову, просто несется черный тифлинг с сияющими в темноте желтыми глазами. Она выбирает э, необходимую траекторию для выпускания огненного шара. Э, и у нее на, на лице такая кровожадная ухмылка, показывающая, что этому существу впереди него конец, как только они поравняются. Вот так. Хорошо. Существо быстрее вас, и во многом вы следуете уже по его следам. Но, пробираясь через лес, вы успеваете заметить, как существо скрывается в небольшом, по виду заброшенном домике. Перед вами. Так, ну... Туда побежала. Ну, по непонятное дело, что туда. Спины видно туда. Мы пойдем туда. Ну, нам да? надо, наверное. Да, смотрите. А, Вперед. Все готовы? Аспин, Аспин, да? иди сюда. Защита от смерти. Спасибо. Это... Давайте я аккуратно залезу. Ха -ха. Ты, ты хочешь туда один залезть? Ну я открою дверь. Аккуратно. Незаметно. Тихо. Спокойно. И мы эту суку. А что произошло? Что вы так быстро бегаете? Так это же этот твой... Она, он забежал в дом. Это тварь. Это вот это вот. Э, ну давайте я просканирую, что там происходит. Да, давай, конечно. Давай. Ну я бы использовал свое умение. Хорошо. Смотреть а, предметы. На какую дальность она тебе позволяет видеть? Она у тебя там где-то должно быть написано. Я всегда это помню. Скорее всего, на второй странице. Точно. 30 футов. Ага. 30 футов. Спасибо. Ну я ближе подойду, если надо. Хорошо. А, ты подходишь чуть ближе к дому. А, как ты прозреваешь внутрь? Как для тебя это выглядит для самого? А, супер долгая сосредоточенность. Мне кажется, это непростое дело, что я просто долго-долго mm -hmm. стою, всматриваюсь и начинаю видеть а, не как в жизни сквозь стену, а начинаю просто видеть некие очертания в двух-трех цветовых, mm -hmm. ну даже в двух mm -hmm. цветах каких-то, что я вижу. И ты как будто бы прозреваешь деревянные, деревянную обивку этого дома, смотришь внутрь и видишь ничего. Как будто бы за деревянной обивкой пустота или что-то мешает твоему Но сквозному я... зрению. Грязно матерюсь, потому что обычно это работает. И сейчас, видимо, там это что-то. Это же неспроста. Так что там? Я, блядь, ничего не вижу. Ты же сказал, что увидишь. Ну, я не вижу. Ничего не вижу. Хорошо. Так, посмотри, что там. Дело мастера боится, ебан рот. Подхожу, значит, двери. Очень аккуратно по стелсу открываю. Знаешь, чтобы тихо, чтобы. Хорошо. Слышно было только мое дыхание. Блять. Его очень слышно. 13. 13. Вы видите, как э, старк подбирается ближе к двери, аккуратно касаешься. Ну, тут, знаешь, когда-то тут, очевидно, была ручка, сейчас тут скорее остаток вот этот вот без поворотной части. Ты просто толкаешь ее тихо, аккуратно, чтобы дверь не скрипнула. И одновременно с этим дверь пфф, распахивается. И вы чувствуете, как вас начинает всасывать внутрь. Можно кинуть паспорт? Нет. Найс. Ну, цепляться за землю уже можно? Нет. А вы оказываетесь в большом украшенном зале. Посреди зала высокая ель. Символ праздника новой жизни. По периметру зала четыре двери, на каждой из которых изображены елочные игрушки, украшения праздничного дерева. На некоторых стенах висят картины. 
В общем и целом, три разных. Да? Да. Так, подождите. Um, ну нет, опять какая-то... Какого хуя? Сейчас Чего? же лето. Чего Сейчас же лето. Чего-то здесь не чисто. Это, ну, лето. Ну, Чего? Лето? Это иллюзия, господа. Это, разумеется, это магия просто. Я а хочу... я бы не доверял этим штучкам. Подойти а -а -а. к елке и потрогать ее. Я на... думаю, это прям очевидная Очень магия. Очень пушистая, зеленая. Ты подходишь и чувствуешь вот этот вот запах хвои и праздника новой жизни. Я, так, хочу... а -а -а. я иду к двери, которую мы зашли. А ее нет. Мы ну, прям в середину, в середину Вы зала, да? оказываетесь скорее прямо около ели. И слышите голос. И вот, спустя долгие годы мы снова встретились. Вы так повзрослели. Дедушка рад за вас. Однако не думайте, что я позволю добраться до меня так просто. Сперва вам предстоит прочувствовать весь дух праздника новой жизни. Вообще засунет этот дух. Слышь ты! А голос он типа отовсюду, да? Понятно. У меня есть возможность проверить на иллюзию вообще происходящее? Mm -hmm. Да, ты бы знал, как это делается. И обычно иллюзии, они не плотные. Через них проходят руки и все mm -hmm. остальное. Здесь я понимаю. Абсолютно плотное все. Ультра плотное. Супер дупер плотное. Я, я супер -дупер не буду проверять это место на а? магию. Это... А ну все, походу. Я хочу осмотреть картины. А, хорошо. А, ты видишь несколько из них. Первое, ну ты тратишь время, обходишь все три картины. Да, да. Первое, это портрет молодого парня в форме военно-морской академии. А, на руках у него хорек. Такого рыжеватого цвета, достаточно симпатичный. Ну, или как минимум художник изобразил его хорошо. На ошейнике хорька написано Мимилин. На воротнике рубашки парня инициалы ДЛ. ДЛ? ДЛ. Мимилин ДЛ. На картине неподалеку изображение древней крепости на склоне высокой заснеженной горы. У крепости есть какие-то гербы, опознавательные знаки? Нет, ты видишь, что это скорее история про монументальность крепости mm -hmm. на вершине горы, чем про что-то еще. И еще одна картина изображает звездное небо. Ты даже узнаешь несколько созвездий. <смех> Могу ли я прикинуть, с какой точки на карте мира можно смотреть на небо, чтобы увидеть эти созвездия? <смех> не думаю. <смех> <смех> ну, типа, <смех> Это каком, не фотография. В каком, в каком полушарии они находятся? Ваши? Звезды? <смех> Наши. А там только три созвездия картины? Такие. Ты говорил не четыре. Три. Я... Говорить. И четыре двери с э, игрушками. Да, четыре двери, над каждой из которых изображена игрушка. Мне кажется, я, в принципе, эту всю игру буду делать. Я хочу смотреть через эти двери, что там. А, нет ли там кулдауна на этой способности? Нет, нет. Есть, есть. Сколько? Короткий отдых. Короткий отдых. Я приступаю к короткому отдыху под елкой. Настоящий чинок. Ребятки, я подустал. Я хочу узнать, что за этими дверями, но боюсь туда заходить. До сторох опять откроют, они опять резко откроются, мы влетим туда. Так, какие там елочные игрушки? Да, что там? Слушайте, на каждой из них изображен просто шарик. А, ты разноцветный? Они разного цвета. Каких цветов есть? цвета. Красный, зеленый, синий, фиолетовый. А. У нас же есть 10 минут. Мы не пытаемся ворваться в одну из этих дверей прямо сейчас. Я очень не хочу куда-либо врываться. Можно, пожалуйста, не, не будем. Я отхожу, а, отхожу от двери, но нет, так это... нет. Мне кажется, нам я с синей игрушкой. Почему? Почему синий? Мне нравится фиолетовый. Есть такое, найти. Это ж не Кирилл ваншот писал. Кирилл. На справедливости ради Дани я писал ваншот, поэтому тут логики не должно быть. Сажусь и делать ритуал обнаружения магии. Хорошо. Сижу, делаю ритуал обнаружения магии. А я хочу, короче, подробно смотреть эту елку. Нет ли на ней каких-нибудь выгравированных штук? Какие на ней висят игрушки? Может быть, что-то, какие-то записочки или какая-то такая история? Кем мне инвестигейшн? Четыре. Кул, cool, елка. Большая, красивая, вряд ли отсюда. 
Ну, как бы вы не понимаете, где вы, поэтому вам сложно сказать. Одна из самых больших и красивых елей, которые ты видел в своей жизни. Окна есть? Окна нет. Окна, блядь. Елка же большая очень, да? Густая. Да. Там нет зверушек внутри этой елки. Никакая белочка не бегает, никакая шишечка ничего сказать не может. Ты спрашиваешь, есть ли звери в еле? Да. Нет. То есть даже так и А нет, звери, может быть, что-то живое просто прячется в елке. Кинь мне инвестигейшн. Хорошо. Я помогу тебе. Кидай. Два раза кидай. Два раза кидай. Еще раз. Выбирай больше. Пять. Плюс. Плюс 4. 9. 9. А, осматривая ель повнимательнее, нет, не похоже, что здесь есть хоть что-то живое в ней, кроме самой ели. Угу. Я, короче, осматриваю всю комнату угу. на предмет, может быть, какого-то скрытого ящичка, в котором будет написано какого хера или еще чего-то. Да, кстати, хороший вопрос. Что кроме ели есть в комнате и картины? А, ели, картины, а, есть... А... Вкусно было. А, и а, кроме этого в этом главном зале а, есть несколько колонн с факелами а, и есть а, несколько достаточно больших статуй, но вы ты четко понимаешь, что это больше украшение, чем что-то еще mm -hmm. важное. Он наклонился, что-то значит. Да, бля, специально говорю вам неправильную информацию. А на картинах не подписаны названия картины или авторы на рамах? Нет. А за картинами есть что-нибудь? Ты поднимаешь одну картину? Нет, ничего. Так, у нас три картины. Да. Но четыре двери. Ну, картины... Я не думаю, что они как-то связаны. Ну, то есть, вот это... Как будто какой-то мальчик и хорек, он вроде как важный. Все остальное какое-то как будто не очень. Но я на всякий случай запомнил созвездие. П Попытался. Возможно, мы в этой крепости. Или во второй крепости. С этой же картиной. Напомните, пожалуйста, вашу пассивную внимательность. 14. 10. 11. 11. 16. Ага, спасибо большое. Все, простите, простите. Надеюсь, минут не прошло случайно. Можем сказать, что прошло. Ты чувствуешь магию от дверей, ты чувствуешь магию от картины, от пола, от ели. От стен ты не сказал. Да, от стен ты не чувствуешь особой магии. Ну, знаешь, больше, чем от пола. Все вокруг магическое. Мне кажется, у нас нет другого варианта, кроме как нам в любом случае придется открывать дверь. Ну да. Просто на всякий случай. Но нам надо подготовиться. И все. Тут все магическое, так. Ну это было в общем. Это и так очевидно. Да, но мало ли тут что-то более магическое. Я не чувствую какой-то условно предмет там. Ну что-то, что выделялось из общего фона. Нет. Типа двери, елки тоже никак не выделяются. Все как будто бы просто вот. А, низкий фон радиации. Да, да. Ну, я бы не сказал, что низкий, но ну, средний. Я бы провел все возможные препаросионы, что, возможно, нас ждет бой, возможно, нас ждет очередной французский. Это из другого мира вы. Нам надо просто подготовиться и взять и открыть любую дверь. Потому что все эти цвета... Нам не с чем пока это все связано. Так, ладно, сейчас, сейчас секунду. Под, под, под. Э, разогреваю ладони. Под, под, под. Касаюсь своих рогов, накладываю доспехи мага. А я, короче, хочу подойти к елке и использовать... Смайт в нее палец. Подойти к елке и использовать божественное вот это чутье свое. Владимирская. Хорошо, на предмет... А, ну да, оно Какой тебе... Он показывает тебе Еще существ один, дьявол... или места, правильно? Да, да. Еще один небожитель нежить. Или оскверненные и там что-то, еще что-то вот это. Все вокруг вас осквернено. Ой-ой. Че? Что вон, э, вон Все вокруг, вокруг, вокруг нас все, все осквернено. Уже? Да. Так ты помнишь вообще, за кем мы сюда гнались? Это Конечно, понятно. осквернено. Ой, какой Выглядит ужас. Оно. Ну давайте что-то делать. Ладно, все. Давайте уже дверь. открывать дверь. Стор, выбери дверь. Фиолетовая. Ой. Ну ладно, фиолетовая, так фиолетовая. Давайте, нет. наверное, я пойду тогда -та, первый. А. Давай, Эмираль. А. Ну мы давайте, может, я пойду тебя. первый, как самый толстый и самый крепкий. Я смотрю на гнома, смотрю на полуэльфа. Он идет. В, в полулатах с щитом. Но я тоже крепкий. У меня есть проща. Можно? Можно? Ладно, иди, я тебе что прикрою. Как зовут его персонаж? Мы знакомы. Рокус. Рокус. 
Рокус покус. Так, Кирилл Андреевич, mm. мы же вызывали уже эту тварь в детстве все, ну, по лору. Да. Мы знаем, как ее зовут? А, вы... Нет. Нет? Нет. Это, ну, просто она приходила, вы не вызывали конкретно ее. Mm. А мы обстоятельства помним, при которых... Это да, вы можете сами их себе выбрать. Я забыл, как тебя зовут. Сирис. То есть, если есть какой-то ритуал, мы его... Это не ритуал, это истинное, искреннее желание, которое в один момент у вас в какой-то в мере обиженных или еще как-то сформировалось. И из к нему пришло существо. И расхорошило все. Да? Так, ну давайте, я, открываю, дверь. я, короче, как это... Бодрюсь. Можно в Passion Defense открыть дверь? Можно. Вот я так открываю дверь. Хорошо. Ты открываешь дверь. Я думаю, чуть подальше. Вы появляетесь в просторном кабинете дворянина. Вы видите несколько вещей. Во-первых, еще одна картина. Судя по всему, Закрашена и поверх которой нарисовано а, старое гнилое дерево с ужасным лицом на стволе. Стеллажи с различными книгами. А, на, стол большой. На нем портрет женщины. А, а, ту -ту 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 -ту. Да, это то, что вы замечаете сразу, просто вот попав в комнату. Магия, я думаю, 10 минут еще не прошло с того момента, как она... Все то же самое. Я со вздохом понимаю, к чему идет дело, иду к э, полке с книгами и начинаю смотреть, что это за книги. Расследование, пожалуйста. Ну, и инвестигейшн. А я хочу понять, этот портрет женщины, она похожа на юношу в форме? С первой картины. Я картины с первой да? Игру в сущности. Я убил сущность. Хорошо, сейчас вернемся к этому. 24, там 20 куба. Хорошо. Так, эта заявка, эта заявка, вы вдвоем. Осмотреть комнату, ящики в столе, может быть. Окей. Я хочу попробовать рассмотреть, что за деревом на картине было. Внимательность. Инвестигейшн. Да. Итак, а вы пока кидаете, а я перейду к этому. А у тебя заявки? У меня нет заявок. Я хожу с магическим mm -hmm. визитом. Осматриваешь. Да, и... Итак, осматривая книги, э -э ты... <звук> Будем возвращаться потом к этой песне. Осматривая книги, ты... Ты узнаешь несколько знакомых томов. Это тома по некромантии. Написаны они, судя по всему, на эльфийском. Владеешь ли ты им? Мне кажется, нет, я говорю только на общий гномий. Общий гномий, да. Хорошо, но ты в целом... У нас же есть полуэльф. Ты полунормальный полуэльф. Ты полунормальный полуэльф. оба. То есть вместе один эльф получится. И один человек, да? Нет. Да, ты понимаешь, что здесь множество томов по некроманте. И просто других разнообразных. Ты, осматривая портрет... А, ты видишь даму, облаченную в пышное красивое платье, а, которое... И тебе сложно понять, насколько она похожа на молодого человека ранее, но ты, потому что половину своего лица она прикрывает веером. Кто так рисует портреты вообще? Знатные люди, которые хотят повыебываться. На вере инициалы К.Л. Так. Кроме всего прочего, к портрету неумело дорисованы от руки красные глаза, дьявольские рога и покрытый кровью хвост, покрытый кровью хлыст, который женщина держит в руках. Mm. Вместо венера, как будто бы. А, ну, портрет насколько большой? Супер, я забираю его с собой. Хорошо. А знаешь, что я еще хочу посмотреть? Портрет в рамке? Или он нарисован просто на холстике? А, в рамке. Тогда я хочу снять раму и посмотреть, есть ли что-то, короче, ну, Окей, а, ты повертеть, посмотреть. Ты пытаешься это сделать, а, а не вытаскивать. картину, а? Я не пор... Вдруг там какие-то скрытые Стор, штуки. Стор, осматривая в целом помещение... 11. 11. Ты не находишь ничего дополнительно ценного или чего-то подобного. А... а ты подходишь ближе к картине? 4. Хорошо. Ты подходишь ближе к картине и слышишь... Ха. Обратили внимание на это прекрасно нарисованное дерево? Это моя работа. Подойдите ближе, у него есть что вам рассказать. Ты подходишь ближе и слышишь. Хорошо, хорошо. 
Ты просто слышишь. Гостья на праздник к нам пришла, Как лягушка зелена лапа все в иголках. Кто пришел к нам? Ёлка! Вы слышите небольшой... Сука! Прилетела на ладонь, ты ее постой не тронь. Очень быстро исчезает, моментально она тает. Это хрупкая пушинка, это белая... Снежинка, дальше. У меня интеллект высокий. Вы видите, как вместе с этим лицо на дереве на картине шевелится. Она такая... Следующие будут сложнее. Еще загадки, еще загадки. Прячься в тени, или при свете дня Время придет, ты встретишь меня Я уловлю малейший вздох Тебя обхитрю, застану врасплох Это не веселая загадка Время? А? А? Праздник новой жизни И еще раз, можно? Прячься в тени, или при свете дня Время придет, ты встретишь меня Я уловлю малейший вздох Тебя обхитрю, застану врасплох мне не стакается со стором интеллект. Здесь я как бы, да... Я могу кинуть за стор интеллект? Пока нет. Душ в самом начале. Я разыгрываю карточку, повторить загадку третий раз. Прячься в тени или при свете дня. Время придет, ты встретишь меня. Смерть. Дерево такое. Да, то, что грядет за всеми вами. Не удивило дерево. Мертвых оживляет, нас смешит, а порой печалит. Рождается в миг, угасает, когда ты старик. Молодость. Мертвых жизнь. оживляет? Да. Жизнь. Нас смешит жизнь и печаль? Да. да. Рождается в миг. Да. да, нет. Ну как роды пройдут? Может... Я тебе отвечаю, это не так работает. Над... Будьте добры повторить загадку. Над... Надежда какая-нибудь. Мертвых Может... оживляет. Да. Нас смешит, а порой печалит. Рождается в миг, угасает, когда ты старик. Шутка. Улыбка. Смех. Дерево остается молчащим. А все, оно перестало. Ради жить. жизни. А, это... Удовлетворение. Мертвых оживляет. Улыбка. Отвечаю, я жрец. Магия. Не некромантия. Так. Мертвых оживляет. Оживляет. Блять, ну это бри, это бриллиант. Это это бриллиант. Угасает, когда ты старик. Это что-то более. Дыхание. Дыхание как оживляет мертвых? Ну ты дышишь, что он оживляет. Аспин, ёб твою. Наш дерево такое, это не так работает. Дивись, Загадки должны быть веселыми! Дерево. Я отвечаю на ваши вопросы. Аспин, я напомню, что мы вообще пришли не разгадывать загадки, а уничтожить существо. Да, ну, ну, загад... Это вещи, которые ты загадываешь, эфемерные или конкретные? Это не Донетки. Это загадка. Донетки слышу. Она повторяет загадку. Мертвых оживляет. Нас смешит, а порой печалит. Рождается в миг. Угасает, когда ты старик. Идея? Почему идея угасает, когда ты старик? Потому что деменция Мысль старческая. Ребенок. Угасает, когда ты старик. Любовь. Рождается в миг. Угасает, когда ты старик. И оживляет мертвых. Что рождается в миг? Магия. Дерево такое. Да, я так ржал с магией, когда был существовал Ты еще. Это был корнем, да? Дерево, какие подсказки? Как ты даешь подсказки нам? Я указываю вам на ошибки в ваших суждениях. Укажи на ошибки в наших суждениях. Я только что сделал. Он сделал. Ты поиздевался над ней. Хорошая шутка, брат. Может, дашь мне теперь нормальную подсказку за то, что я тебя похвалил? Ладно. Так. 
Спроси своим голосом, что это он взял. А может быть подсказки будут в этих книгах в шкафу? Ты что-нибудь все видел? Мне кажется, нет, мне кажется, загадка вполне разгадываема. Здесь сейчас. Ты был близок в одном из своих ответов, но ты много больше всех отвечал. Да, согласен. Я накидывал просто на вентилятор. Ну на. Прощу. 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 Так, а, давай вспоминай свои ответы. Ребенок, любовь, жизнь, молодость, э, счастье, любовь какая-нибудь. Только что произнес. Как? Ж живых печалит, а нас смешит, что там? Нас смешит, а порой печалит, мертвых оживляет, рождается в миг, угасает, когда ты старик. И смешит, и печалит. Э -э Бля, ну вот некоторые шутки, они, блядь, могут и смешить, и печалить, очевидно. Да. Счастье. Юмор. Улыбка. Оживляет мертвецов. Что оживляет мертвецов? Некромантия. Некромантия. Ну. Метафорические идиоты. Память. Память, да. Верно. А, память. Память оживляет мертвых. Вместе с этим вы видите, как картина чуть-чуть отодвигается от стены. Ты, ты все еще в далеке комнаты, или вы все подошли? Ну, я все подошли. подошли. Ты со своей пассивной внимательностью замечаешь, что разобрать, что было сзади, очень сложно. Но ты замечаешь еле заметную Подпись в нижнем углу картины. Стейси Лилван. Стейси Лилван. Это автор картины. Картина открывается. И а за ты... ней небольшой проем. В нем лежит елочная игрушка. А, -а, -а, -а. а что за портрет был? А, елочная игрушка. Фиолетовый цвет. Фиолетовый шар. Я, nice. я, наверное, беру ее. Хорошо. Подожди, а чей портрет был на спину? Это К.Л. Но Л может быть и Лилу, как и... Ну, Л это у всех, и... кстати, да. все семейство Лилу. Я, было. кстати, забираю с собой портрет женщины. Хорошо. На место потом положишь. Да, конечно. Это интересно, блядь, вроде вот что-то забирается из комнаты, это не я, блядь, прикольно. Это для науки. Я потом поднесу к портрету и сравню, может, это семья какая-то. Да, да. А дерево классное. Хорошо. А, ну, давай возьмем игрушку, она магически нас принесет отсюда, да? Мы уже в руках. Да, и дверь, в этой комнате дверь остается. А, -а, -а. а, ну тогда выходим. А. Вы касаетесь Понятно. двери и вместе с этим. Фу -фу. А как я хочу взять какую-нибудь книжку? Ты же сказал, что там на эльфийском что-то. А -а -а, да, я думаю, ты успеваешь это сделать. Ты берешь одну, один из трудов по некроманте. Mm -hmm. И мы приносимся обратно к четырем. Без портрета и книги. Да что ж такое-то? А -а -а. И вы видите, что зал изменился. Вы видите, что зал изменился. Зал изменился? Я это вижу. А, на портрете... Ну, ты, наверное, обращаешь больше всего внимания. На портрете молодого человека, на рядышком с ним появилось небольшое сердечко. Нарисовано, судя по всему, от руки. На портрете красным цветом. Молодого моряка. моряка? Да. Красным цветом? Да. Таким же, как были прорисованы штуки женщины? Да. У женщины в кабинете такое же было. Кто-то рисует на портретах, пока нас нет. На вершине башни, на картине замка, сидит огромный дракон-зомби. А на картине звездного неба вместо звезд множество глаз. Как будто бы следящих за вашим передвижением. Какая срань, блин. Это не просто так. Спасибо, Рокус. Да, что бы мы без тебя делали. Ну, давайте в другую дверь. Так, а нам игрушку... Я думаю, надо повесить ее на елку. А я могу посмотреть, есть ли какие-то специальные, типа, знаешь, лапы, которые менее украшены, на которые можно как раз повесить? Или, может Они быть, там... все не особо украшены. А, прикольно. Ну, так, тогда можно в любое место. Штуку. Хорошо, ты вешаешь штуку, и вместе с этим видишь, как фиолетовые шары и небольшие гирлянды появляются по всему протяжению елки Ого. до самого верха. Господа, логично, что дальше нам надо заходить во все остальные двери, постепенно украшать елку и смотреть, что изменяется с нашими картинами. Ну да. Как, какая следующая? А, Кто-нибудь еще выбирайте. Следующий. 
Красная. Давайте красный. Я бы в красную в последнюю очередь пошел. Почему? Почему? Предчувствие у меня такое есть. У меня предчувствия нет. Но что-то красный цвет, цвет опасности. Мне кажется, там нас ждет... Ну, давайте в синий. Я подхожу к синему. Открываю. Вы оказываетесь здесь небольшой гримерки. В гримерке вы видите пять костюмов милых зверушек. Фури. Ты же не Саша Бос описал. С первым испытанием вы справились. Поздравляю вас. Теперь же немедленно надевайте костюмы и бегом на сцену. Зрители уже вас заждались. Чего? Это есть костюм козочки? Um, да? Да, я буду козочкой. Есть костюм дракона. Какие там вообще? Дракон? Да, там костюмы во многом совпадающие с вашими, ну с тем, что вы готовы надеть. Для Мне тебя все маленького размера. А кто маленький у нас? В смысле, что за зверь? Или кролик? Кролик. Так. А что? А костюмы как? Они типа с головами, как фурсюты, вернее, как эти, как маскоты. Да, костюмы как фурсюты. Как ростовые куклы, Василиса, ростовые куклы. Кому ростовые, кому и полуростовые. Вот, это то, что вы видите, ну, типа, как только появляетесь, вот они перед вами в этой гримерной. А что еще есть в гримерной? Им невнимательность. Картины, может? Может быть. 20 что-то. 21. Среди хлама в этой гримерной ты приглядываешься и замечаешь край портрета. Ты разгребаешь немножечко храм и... Ви... Храм, блядь. Ну, ты что-то разгребла, блядь, над по камушкам. А, ты видишь мужчину средних лет в дорогом костюме. Он держит в руках книгу. На воротнике его рубашки инициалы ГЛ. Угу. Однако... Как и в случае других портретов, этот был также неумело дорисован. Глаза замазаны черным цветом, а поверх книги, которую он держит, дорисована бутылка вина. На этикетке бутылки грифон. И есть проход, ведущий, судя по всему, на сцену. А книга не напоминает... Нет. Ну и ладно. Не напоминает... Мою мать. А, ее-то да. 20, одно лицо. Ну что, надеваем то костюмы. А как вообще, у меня на рога налезает голова? Да, вполне, они остаются. А, класс. Да, да, ребята, это... А у кого, какие тогда у нас костюмы получаются? Какие бы вы хотели. А мы прям хотим играть в эти игрища, которые нам предлагают. Хорошо, крыса. Нет, ты павлин должен быть. Лев, хорошо. Вот этот без гривы, который. Класс, я серебряный дракон рожденный в костюме серебряного дракона. Ахуй. Он не договаривает. Яна. Эй, Серкас. Я все еще очень недоволен этими игрищами с магией. Я тоже. Кто блять доволен? А костюм прикольный. Я не могу найти где мой костюм на лицо. Ты задом наперед надел. Ты жопу надел на лицо. Я так узнал. Я хочу видеть, что в руку ходит там. Помогите ему. Да, помоги бабушке. А что он сказал? Это следующее. Нужны вы мне больно, сам справлюсь. Давайте уже поскорее узнаем, что это за тварь. Вы всем девайте костюм, правильно? Да. Выходите по коридору. Открываете дверь и слышите. Вы выходите на сцену и видите маленьких духов. Множество, множество духов. Какие-то, знаешь, такие сформированные концепции и идеи зала. Это зрители. Да. Это маленькие зрители, которые хлопают вам. Дают... Ну, я кланяюсь. Судя по всему, они ожидают представления. Я кланяюсь. Я начинаю э, делать э, колеса, э, угу. э, что-то... Ну, такое... Это длительный процесс, все лаборатория нужна. Акр... <свят> Прости. Акробатические <свят> чули. Хорошо. Остальные, давайте я так спрошу, вы участвуете в представлении? Я жду финала. Нет, я боюсь. <свят> я боязнь сцены. Я всех пропускаю. И тоже не выхожу. Я просто стою, у меня полное оцепенение. Вы, это... скорее, все на сцене. Это... А, тут нет кулис. 
Я стою и... Типа, если вы не хотите уходить обратно... Я боюсь что-либо начать делать, потому что это на меня смотрит куча народу, и мне страшно. Поделайте что-нибудь, я в конце дыхну. Почему они... Я отхожу к стенке. Я начинаю... Фим, фим, клэро. Аспин? Я тоже участвую в этом самом... Я, короче... Сейчас... А, я этими фокусами создаю маленькие огненные снаряды, mm -hmm. которые летают по сцене, практически поджигают какие-то части декораций, но я очень стараюсь. И при этом я очень красиво стою, как горная козочка. Mm -hmm. да, давай ты, ну, э, я просто тебя возьму на плечи и по -по 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 поездим, типа. Никогда это не говори больше. Никогда. Про плечи или поездим. И то. И третье. А, я хочу как-нибудь втихаря попытаться осмотреть, что это за духи. Поэтому, наверное, я начинаю исполнять такой нервозный танец, в котором я потихоньку Хорошо. подхожу к авансцене. Окей. А, он отказывается, ты что-то делаешь? Или ты просто такой? А, я так... А, 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 а так вот. А я вот так вот, получается, подбегаю к вам сцене. Ага. Я, короче, жду какого-то кульминационного момента, когда там будет дохерища огня, когда он сделает травное сальто и так далее, и дыханием херачу просто куда-то в воздух с гигантским, Меня. с ревом и так далее. Мне от вас всех, ну, точнее, на самом деле... У меня нет способность просто. Я могу и кинуть харизму, как рев. Да. Но она совпадает с твоим этим. Мне нужны проверки выступления от Аспин. От Стора и от Сиркс. А, э, э, с преимуществом. У -у -у. Потому что вы надели костюмы. <связывая> Мы просто не, не, не это представление не участвуем. С преимуществом, а не с помехой. Выкинула а, 3,8. Okay, <связывая> <связывая> то, то есть 12 у меня. Угу. 22. 12, 22. 12, 15. 15. 22, 15. Даже? Даже. 12, где-то 18. Где-то 18. Я потратил дыхание. 12, 22, 15. 34 плюс 15, 49. И на всех падают небольшие снижения. 16, 3. Хорошо. Итак. Ваше выступление фурор. Эти ма... да, ты, знаешь, пока ты смотришь, ты видишь, что эти маленькие духи хлопают. Они рады. И ты понимаешь, что это ну, скорее, концепция зала в каком-нибудь детском утреннике mm -hmm. или чего-то подобного. И судя по игрушкам, это, ну, судя по вашим костюмам, это примерно то же самое. Mm -hmm. Они хлопают, и, ну, вряд ли это были действительно живущие когда-то существа. Это просто концепция. Mm -hmm. Которые хлопают, радуются, и они еще определенно удовлетворены выступлением. Раз, два, три... Вы получаете плюс 5 к значению любой характеристики. Ха-ха! Найс! Брат, знаешь, что я Подожди, Какой типа... урок я получил? К Не надо ну... бояться. Стату, да. Ауф, брат. Стату. Плюс 5! Я кролик, я это... Если бы я был волком, я бы тебя поддержал. При максимуме плюс 20, да, все еще. А, Ну хорошо, значит, я просто опую что-то до 20, по сути. Да? Да. 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 А да. раскидать нельзя? Плюс 5 как к единой? Да. Не стучи по микрофону. Пожалуйста. Стройки по стойке микрофона. микрофона. Вот, вот это все не трогай. Почему? Ну вот это, вот это, вот это. Тоже атрибут. Это не кубик? Как раз хотел кинуть. Вот, вы видите, что дети продолжают хлопать, хлопать, и с потолка опускается синяя елочная игрушка. Ну и, наверное, я беру, если никто больше не берет. И из этого зала вы тоже исчезнете. Костюмы Без попали, костюмов. Смысл? Без костюмов. Е -е -е. Ну, мне он даже понравился. Давно не дошел. В -в 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 Вешаю себя на елку. О, давай стэд. Такая веселая игрушка. Стор и Сиркас. Вернувшись в главный зал, вы замечаете, что за одной из колонн появился небольшой столик. 
Извиняюсь, у меня теперь по пассивной внимательности 18. Хорошо. Nice. Записал. Может, пригодится. Может. А может, нет. А, может, нет, а что с этим столиком? Я бы хотела посмотреть на него. А, ну, ты обращаешь внимание? Нет, да. а, okay. Тут столик. А его до этого не было? Нет. Ты подходишь и видишь кем мне расследование. Ну, бля, инвестигейшн. Ну, ваншот на русском. Будь здоров. Пять. Пять. Слушай, стопка свежих газет. А что на газетах? Там какие-то новостные заголовки? Да, просто новостные заголовки. Ты смотришь... Там много... Мы в целом могли бы и по одной просто... Ты видишь историю про... А, ну, на первой полосе история про кораблекрушение. А? Про большое кораблекрушение, там, трагедия на море, корабль не вернулся, все пали. А, только в магии смогли выяснить, что на самом деле случилось. Погиб наследник знатного рода Джонатан Лилван. А, -а, -а. а, это тот морячок? Да, это он. Значит, он Джонатан. Значит, он Джонатан. Кстати, а с картинами что? Я подхожу, смотрю на картины. Лилван. Одну секунду. Конечно. Какая интересная картина. Я, я пока понять. вешаю. Ёп. Да, также вы замечаете, <свят> что две комнаты, в которые вы уже зашли, сейчас затянуты черным терновником. <свят> Проходы в них. Черный терновник с зеленоватыми жилами. М -м -м. Я вешаю игрушку все так же, как с, с первой. Да. Чубабау. Чикиряу. Пау-пау. Кчау. 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 В общем, все эти звуки опять появляются игрушки. Да. А вот в других газетах написано про другую. Интересно, что сейчас вы замечаете на... Нет, это все одна и та же газета. Просто стопка. На игрушках, которые сейчас появляются, вы замечаете, но ну, они весьма экзотические. Какие-то в форме звезд, какие-то в форме эмоциональных лиц, знаете, как актерские маски. А некоторые в виде, знаете, чего-то такого фантасмагорического, как будто бы снятого с, импресси... с абстракционистских картин. Блин, красиво. Да. А фиолетовые были не такими. Фиолетовые просто такие, типа, шар, шары. Ну, шары и висюшки такие. А, прикольно. У нас висит же синий фиолетовый, да, да уже? Э, значит, остался зеленый и красный? Да. Ну что, тогда в зеленый, если мы красный и последний. Ну, наставляем. давайте. Ну, да. да. А на столе больше ничего интересного нет, там только... Ну, давай я посмотрим. Как, я хочу а, посмотреть, а еще... нет ли там какого-нибудь скрытого ящика, побить по дну, знаешь, типа, найти. Помогает. Инвестигейшн. Помогаешь? Помогает. Ну, 10 из 10. Супер. Найс. 10 из 10. Где там? Инвестигейшн. 10. Нет. А, вон, э, блядь. И Мираль спрашивал, изменилось а, ли что-то в картинах. В картинах ничего не изменилось. 19? Это очень непонятная восьмерка. Просто. Понял. Девятка, вернее. А, 19. А, ты осматриваешь сам стол, правильно? Да. Нет никаких потайных отделений. Окей. Ломаю его нахер. Нет. А, а был бы лакс. Зеленый стол. Ой, зеленая дверь. Зеленая да. дверь. Я, я опять так аккуратненько открываю ее. Я достаю еще, ну, выбираю лук, и у меня ну, короткий меч наготовил. Угу. Я просто еще там хожу. Вы оказываетесь в большом в винном погребе. <смех> Некоторые стеллажи с вином опрокинуты и содержимое бутылей разлиты по полу. На противоположном конце от вас три статуи. Молодой парень в форме военно-морской академии, мужчина средних лет в богатых одеждах и женщина в дорогом театральном платье. Напротив каждой статуи пьедестал. Чуть поотдаль от статуй стол, на котором множество вещей. Вы слышите голос. Добро пожаловать в винный погреб. Прошу не налегать на спиртное, меня это крайне раздражает. Видите это статуя? Выберите для них достойные подарки. Думайте своим сердцем. 
А, есть Пойдемте и... изучим предметы. А, да, да, говори, говори. Изучить предметы, естественно, сразу же. Так, блядь, ну а... записывайте. Ты же эту, блядь, где мы ее плясали, нашла картину этого чечика, вот этого взрослого. Да. Правильно? Да. У него да. там что-то было зачеркнуто и нарисована бутылка книга бухла. Книга там была. Да, но была зачеркнута книга красной краской и ну была да. прорисована бутыль вина с этикеткой грифона. А у женщины вместо веера был нарисован хлыст. Ну вот, блядь. Вот, сейчас мы на... Сука, жди, блядь, сейчас, блядь, разберемся. Давай, я пока харька поищу среди тех вещей. Да, но может нам надо именно те, которые изначально были? Ну, тут много вещей. Давайте мы сначала узнаем, что это за вещи. Вы подходите и видите гору штук. Длинный меч с золотой рукоятью. Отрывной календарь... Я заскриню из кинописи Да, спасибо. Да, тут же нет ничего критичного. А, нет, есть. Я не буду а, длинный меч, золотой рукоять, отрывной календарь, небольшая детская книжечка «Утро милого Бу», продолговатый коробок примерно в 50 сантиметров, хлыст, факел, сломанный компас, букет цветов, мешочек с золотом, корзинка с пряниками в виде оленят, вязаный свитер, на котором изображен хвойный лес, книга собрания стихотворений Аллана де Брауна, ожерелье, украшенное различными драгоценными камнями, закрытый свиток и кольцо, выполненное в форме змея, глаза которого украшены изумрудами. Хочу открыть коробок. Ты открываешь коробок, и ты видишь шевелящийся скелет хорька. Блядь! Нет, я не метерусь. Окей. Что там? Харек, мертвый. Он мертвый живой. А? Он живой? Он скелет, оживший скелет. Все, отошли от него, отошли, 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 отошли от него. Привет. Я начинаю с ним говорить. Ты можешь говорить только с живыми животными. У нас книга по некромантии нет. Но ты замечаешь ошейник с надписью Мелин. Так, ну это... Ну это молодому человеку. Ну, наверное. Хлыст в обе А я тогда хочу поискать, если это винный погреб, я хочу поискать бутылку вина с этикеткой графона. Не вопрос, ты находишь одну из них. О, было быстро. Хочу посмотреть Ты видишь это свидетельство о владении землей. Какой? А, судя по всему, Почему идет о, как, речь о каком-то особняке. Не а, нет. Конкретики нет. Но на семейство Лилан. Он спрашивает, запомнили ему предмет. Я помню, там дракон еще был. Да, Запоминайте, что вам прикольно. Длинный меч с золотой рукоятью, отрывной календарь, книжечка «Утро милого Бу», продолговатый коробок с хорьком, хлыст, факел, сломанный компас, букет цветов, мешочек с золотом, корзинка с пряниками в виде оленят, вязаный свитер с хвойным лесом, Собрание стихотворения Алона де Брауна, ожерелье с камнями, закрытый свиток, кольцо в форме змеи с изумрудом. Может, мы попробуем то, что изначально было там, все-таки там ну, вот там книжка. Вот Если э, у этого Джонатана изначально хорек, то что у него должно быть зачеркнуто сердечко? Не, давайте харька ему кинем. А... Ну тогда, если мы кидаем ему харька, то всем остальным мы кидаем то, что было изначально. Тут нет веера. Тут нет веера. Тут Был... есть книга. Нет, не было? Нет. Веера вроде не было. Веера не было. Ну, кольцо. Ну, у нее... Она была богатая одета. А что у нее на скульптуре? У нее есть ожерелье или э, что-то такое? Они не настолько детализированы. Не детализированы? Я не помню... Мое предложение. Харька... Моряку. Моряку. Вино Может, старику и... Ну, вино же было дорисовано, а хорек был изначально. Да, но... но у нас тут не просто хорек, а мертвый хорек. А что можно... Ну, все, это изначальная концепция картины. И хлыст женщины, и все сходится. Нет, да. У нас нет веера, у нас же нет веера. Нет? У нас нет веера, Мари... который Моряку положить. было дорисовано сердечко. Э -э я хочу поискать в этой горе предметов... Что-то, либо на чем было нарисовано сердце также, может быть, я хочу там пролистать книгу, может быть, где-то на страницах было написано, или что-то там, может быть, кольцо с камнем кольцо с в форме... Такого нет. Да То есть сердечка ничего. нигде нет? Нет. Блин, давайте попробуем, ну типа... Да, какая... Да подождите, мы же изначально путаемся, друзья мои, с пониженным интеллектом. Ля ты сука. Я такой. Понял. Если мы берем, мы можем брать только предметы, которые были изначально или были дорисованы. Нам нельзя их мешать вместе, потому что это у не нас того, есть только У нас на данный момент каждому из них предлагается по одному варианту. Да. 
Поэтому давайте их и положим. Ну, Тут да, буквально да, да, нет давайте. других предметов, мой друг с пониженным интеллектом. С повышенным. Ага. Прошу, с пониженным ростом. Ну, в смысле, подождите, я, я может, туплю. У нас есть моряк с карком, да. картина, э, у нас есть портрет мужчины в дорогом костюме и портрет женщины в пышном театральном платье. Да. Э, в общем, получается так, что если у двоих что-то совпадает, то Ой, у третьего, третьего нет. Да. Потому что для первой ситуации у нас есть э, книга и... Э, э, Хорек. Не, он, да, у нас есть книга и хорек, но нет веера. А для второй ситуации у нас есть э, хлыст и бутылка, но нет сердца. Короче, у нас всегда получается, если мы берем в сторону я того, беру... что изначальные предметы одного не хватает, если берем в сторону дорисованных предметов, тоже одного да, не хватает. А кладу давайте... хорька. Хорошо. Кладу хлыст. Хорошо. Может, мы попробуем найти сердце в другой, ну, в этой комнате, просто в другом месте, например. Ты видишь, как сирка стоит с бутылкой вина. Сердце. Давай попробуем поискать, не найдем положим. Я помогаю. Создать иллюзию сердца. А, ты... 21. 21. Нет, нет ничего с изображением сердца. Ну, Я могу да, создать. создать иллюзию в виде сердца. Можешь? Да, тогда я создаю иллюзию. В виде ничего сердца. не происходит. Я ставлю бутылку вина. И вместе с этим пьедесталы светятся на секунду. После этого покрываются черным. И эта тьма переходит на вас. И вы получаете помеху. Вот. На все действия. Помеха на действие рывок это что? Ну нет, типа на проверки навыков. На все броски кубиков. Атаки и спас-броски. Не спас-броски. А, окей. Атаки и проверки навыков. У вас все это, вы чувствуете слабость и какое-то отторжение к самим себе. За? Сделано вами выбор. Ну, это явно была ошибка. Да, это да, была ошибка, вот то, что вы, сука, не Шу, посидели, не понять. подумали достаточно, да, блядь. Давай себе, давай подумай. У тебя еще к запаху дебаф наложился, ты теперь еще хуже пахнешь. А что, нам не дается, получается... Игрушка опускается вниз. Ну, знаешь, даже не опускается, а как-то выплевывается из тьмы в эту... Ну да, вот. Себе двери и вас Слизи еще уносит. Ну понятно. У нас Ладно. еще одна дверь. Давайте хотя бы там мы не проебемся и будем думать хорошо. Естественно, там мы драться не будем. Вы не видите никаких изменений в главном зале. Только стало темнее. Как будто. Ну, я кладу игрушку, но вешаю. Ага. И зеленые игрушки гораздо ярче. Знаешь, такими как будто бы венами покрывают елку. Здесь больше гирлянд и мишуры, чем чего-то еще. Выглядит не, не очень естественно. Юху, я иду красной двери. Ну что, готовы? Да, вопрос. Вопрос перед тем, как мы зайдем. Да. Сиркас, да. ты можешь эту хуйню убрать? Я могу как-то условно кинуть аркану, чтобы понять, Давай. является ли этот эффект. Могу там, ли я тебе помочь в аркане? Подожди далее. секунду. Нет, не могу. А, помех. Один скоба. Найс. Nice. Хуй знает. Ты абсолютно без понятия. Ну, давай я попробую одну вещь. Ну давай. Ну, потому что это какая-то хуйня, реально. У меня есть подготовленные рассеивание магии. Uh -huh. Я пытаюсь рассеять магию с. С того, кто предложил что С тебя. Пытаюсь рассеять магию с стора. На третьем уровне. Хорошо. Кидай. Нифига себе. А, ну, там же плюс мудрость, правильно идет? Да. 10. Мим? Ничего не происходит. Слишком могущественный эффект. Ого. Это все, что я сейчас могу попробовать сделать. Ну что ж, вперед, получается. Ну давайте, давайте. подготовимся. Нормально, потому что чувствую. Так, и как? Так. Я готов. Я Это тоже. Хочешь? Как ты хочешь? А мы... Да, может. Ну... Нет. Нет, ну, в целом, блядь. Нам не надо. Нам не Если... особо... Но я не устал. Если Року что надо отдохнуть, то давайте отдохнем, блядь. Какая нахуй разница? Мы все равно это, суки, доберемся и напихаем ей последний не могу. И эффект может спа спасть реально. Ну, может, хорошо. Ну, в этом месте вы можете наложиться еще что-то. Мы же где-то посредине оскверненного всего. Это правда. Я бы не хотел здесь оставаться на дольше, чем возможно. Да, какой у нас... Тебе так нужен отдых? Да. Зачем? Ты Мы кулак. бутылочку вина прихватили с собой из погреба. Все предметы выпадают, да, если ты не заметил. Да, я бы отдохнул. 
Такое вот я. У меня короткий шаг. Я больше устаю. Что а я делаете? чувствую, что нас впереди ждет что-то, где нам надо. Хорошо, будет тогда мы, наверное, он садится на короткий отдых, мы чили босим просто. Хорошо. Сейчас вы ходите по комнате, разглядываете портрет. Я еще раз накладываю обнаружение магии, хожу, может что-то изменилось. Я хочу прочитать подробно газету, типа, я прям сажусь и прочитываю целиком от корки до корки газету. Окей. Та же самая информация. Просто более подробно. Ну, не, может там что-то про семью там. Хорошо, кинь мне историю. Ой, сейчас я... Ух, с помехой. Пока накидает историю. Ух. Этот эффект магический на нас, он же магический. Я чувствую от нас какую-то неприятную магию. Да. Понимаю ли я школу? Два. Ничего нового. Окей, все. Школу. Ну, не кромантии скорее. Что-то в этом ключе. Я сейчас сижу. Да. Да, ты сейчас Короткий отдых это час. Реалтайма? Нет. Да, 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 сидим. Просто молчим. Кто первый скажет, тот выбывает. Да, тут больше не отдыхает. Но отдыхаешь только ты, поэтому в целом только тебе надо молчать. Мы можем разговаривать. Нет, мы в любой момент а? можем... Мы в любой момент можем сказать, что прошел час, и все. Все, окей. Так, у меня два, значит, две штуки. Во-первых, нужно ли Глебу что-то начать делать? Со дна постучали. А что? Не нужно ли Глебу ничего начать делать? Нет. Нет? Нет. А, Мы почти закончили. Я понял. А, второй вопрос. Просто во время короткого отдыха стор лежит и напивает матные частушки. Хорошо. Рот я бу, рот я бу, рот я булочку кладу. Я запоминаю все. Окей. Okay. Я вопрос. смеюсь сквозь сон. По пизде, по пизде, по пизде. И подпеваю в Прямо в ху, прямо в ху, прямо в ху, деньги живут. Окей, okay. твой короткий отдых заканчивается, у тебя восстанавливается твоя одна способность, которую ты потратил. Что я потратил? Зрение. И разговор с животными? Или... Нет, разговор с животными он... Все, okay. Я чувствую себя полным силой. Что здесь? Ну no, нет, ты не чувствуешь себя полным силой, тебе все еще хуево, вам все еще хуево. Я это как похмелье. Вы подходите к красной двери, правильно? Да. В Passion Defense я ее открываю. Вжух. Пу. В этот раз вы перемещаетесь почему-то сильно дольше обычного. Большая комната, судя по всему, столовая, прекрасные гобелены, картины, несколько экзотические, если можно так выразиться. Посередине стол, за столом четыре гуманоидные фигуры. Слуги. Вместо их голов головы оленей. А, пря а пряников было 4 в корзинке? Нет, гораздо больше. Но вы видите, что они сидят и такой... Еды на столе нет. Дальше вы видите дверь, ведущую куда-то. И слышите голос. Вы молодцы, прошли так далеко! Взгляните на этих плохишей, что сидят за столом, они так голодны! Я надеюсь на вас, ребятишки. Не разочаруйте дедушку. Но учитывая, что их звериные головы, я бы, наверное, к ним подошел и пытался с ними. А, как давай как немножко не, близко. не О, так резко. Может, им надо предложить еду? Я же на расстоянии могу как-то телепатически с животными а -а 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 Не только с животными, с, с гуманоидами ты можешь телепатически Ну, в любом случае, этим, живот... этим созданием я бы с нашего расстояния телепатически... Хорошо, ты можешь попробовать. Ты касаешь, пытаешься коснуться сознания одного из них при помощи своей телепатии. Слышишь? <звы> я стараюсь разобрать. Тебе нечем разбирать это рычание. Mm -hmm. а, я бы хотела смотреть комнату подробнее. Что там есть, кроме стола? Если это столовая, может быть, там есть какой-то запас еды? Есть дверь дальше. А. Ты заглядываешь внутрь и видишь кухню. А, кайф, кайф, кайф. Вся необходимая утварь. И чуть дальше а, ты видишь кладовку. А, и все возможные ингредиенты для приготовления еды, в том числе живые звери и много... Живые много... звери? Да, ну, для Нет, свежего. Никто не будет трогать. А, какая у тебя О, пой... мясо! Вот, это а, то, что замечаешь ты. Я думаю, то, что я захожу. Хорошо. Ты также замечаешь опрокинутое у ведро с углем, и рядом с ним связанную, бледную и истощенную на вид девочку лет семи. Тут еще и ребенок. Ой, Который давай. просто 
плачет и сидит в углу. Да. Я подхожу к ней, несмотря на то, что это драконорожник. Я тоже подхожу. Не бойся, дядя, не бойся. Мы тебя достанем, попробуем. Я касаюсь ее и хилю ее. На всякий случай. Ты видишь, что она не ранена, она испугана. Ну, у меня убеждение с помехой. Да. Да. А я могу помочь в убеждении. Я, я тоже хочу ее успокаивать и ну. Ты можешь отдельно кинуть помехой. Хорошо. ты дьявол. А, не бойся, дитя. Я тебя сожгу. Десять. Десять. Хорошо. Помехой. Я тоже кину. А у меня одиннадцать с помехой. Ноль реакции. Практически она просто все еще. Я короче. Я использую еще один этот божественный канал. Хочу конкретно почувствовать, может, она что-то не то. А, сейчас я тебе скажу, то она или не то. Еще один небожитель нежить. Угу. Неоскверненный предмет, да. правильно? Да. Ну, места. Места. Обычный человек. А -а -а. Опять телепатически хочу послушать, что она там себе думает. Это не думает, своего. это ты можешь телепатически к ней обратиться. Ты не читаешь мысли, ты обращаешься Я к Я думаю, что, ну, что там она честнее будет, чем внешне. Хорошо, что, что ты ей говоришь? Я хочу спросить, что с тобой случилось, девочка? Кинь убеждение с помехой. Кинь мне убеждение с помехой. Ничего хорошего. Ну там типа сколько? Пять? Да, там два и девятнадцать. Пять. Как из двух и девятнадцати? О, лежи с моей головой! Ай. Извини, девочка, не хотел тебя обидеть. Давайте ее развяжем. Ну, блин. Она обычный человек, давайте развяжем. Я приступаю к развязанной девочке. Хорошо, ты, она очень боится, ты развязываешь ее, она не встает и забивается чуть подальше. А я хочу вынуть, у нас же с тобой наши вещи, или мы телепортируемся без вами, вещей? Да? Я тогда хочу вынуть, э, типа, одеяло дорожное просто, угу. ее как-то завернуть, чтобы Окей, ей было... Окей, ты даешь ей типа, одеяло, она его быстро так... Тебе, может, воды покормить? Я достаю рацион. Хочешь поесть? Ей холодно все еще? Я ей ебана. Рассол. Так, я не понял, мы должны этим прям пожрать все приготовить. Подожди, может мы с девочкой, может мы поговорим с ней? Я пытаюсь, но она слишком испугана. Ты бы могла нам очень помочь, а мы бы помогли тебе. Мы хорошие, разумные. Мы сами не понимаем, что тут происходит и хотим разобраться. Честное слово. Так, упыри. Надо что-то правильное приготовить и не облажаться, как я в прошлый раз. Ты не знаешь... Кто эти ну, существа с головами, что они едят? Кинь еще раз. Типа одиннадцать. Она, типа... Она не отвечает, я так сформулирую. Бедняжка, ты, наверное, здесь очень долго сидишь. Мне так жаль, что это с тобой случилось, малышка. А, давай мы заберем тебя отсюда и выйдем все вместе. Мы тоже здесь очутились случайно и ну, хотим поскорее отсюда выбраться. Делаем для этого все возможное. А, Ты хочешь есть? Смотри, давай вот мы тебя давай сейчас завернули в одеялко. Давай посадим тебя, может быть, у камина, чтобы ты отдохнула, согрелась. Ты не хочешь выходить из этой комнатки? Я понимаю, там сидят эти страшные существа, да? Ты хочешь, чтобы мы их убили? Ты хочешь, чтобы они ушли? Давай мы попробуем... А ты не знаешь, что сделать, чтобы они ушли поскорее? Может быть, они что-то тебе говорили? Или этот страшный голос что-то тебе говорил? Мы от них ничего не добьемся. Они ну, очень голодные. Ты говоришь о страшном голосе, ты видишь, что слезы снова начинают течь. Ладно, ладно, ничего страшного. А, у меня здесь есть маленькая фигурка из дерева. Я ее сама вырезала в детстве. Смотри, вот, поиграй. Она не вытягивает руки из-под одеяла. Я кладу ей рядышком. Это из особенного дерева соснового, из моей деревни. Я ее сама вырезала. Вот, это маленький бобер. 
Э, не похож на бобра ни разу. Это Я ты... видел бобров. Они это... выглядят не так. Это ты не похож Боброс. на бобра, а моя фигурка похожа. Ну, он гном, а не бобер. Понятное дело, он не похож на бобра. Гном, бобер. В общем, ты сиди здесь, и... а мы все сделаем, мы тебя заберем с собой. Я бы... Она я... просто, она не особо... Она, вы видите, она в очень смешанных чувствах. Ну что ж, друзья, нам кажется... Ну, надо там что-то приготовить для и... этих четырех оленей. Есть ли на кухне какие-то кулинарные книги, может быть, с рецептами? Или тут реально только еда? Только, ну, типа... Запасы. Да, запасы. Зачем? Просто делаем суп из шишек, как меня кормила мама в детстве. То есть ты, ты говоришь, что ты не бобер, но ты ел суп из шишек. Да. Но и скрапивы тоже вкусные. И скрапивы реально вкусные. Да. Да. Ты. Короче. Что у нас тут есть? А что я, они я хотят полотенце. поесть? Полотенце какое-нибудь есть там? Да. Вот так вот себя накидываю. Хорошо. На руку захожу. Говорю я. Прямо фильм захожу коленем. Сударя. Понял. Это русская семья в Анапе за что поехать. Нет, там было бы... Слушай, я хочу, короче, осмотреть конкретно этих слуг. Может быть, они... В них что-то говорит... Не знаю, вот... На самих слугах, может быть, есть какие-то подсказки, типа э, как, какие-то записки на столе или в кармане, может быть, они по-особенному выглядят. А, а, я... А -а -а. я бы хотел более внимательно смотреть комнату, где они сидят. То есть там, может, что-то на стенах есть, что-то у столов и так далее. Восемь! Да, охуенная комната с помехой на все. О, кстати говоря, кстати говоря, тут извиняюсь, 14. У меня восемь, да. Ты не находишь никаких подсказок, потому что как только ты подходишь ближе, они начинают рычать, и ты не хочешь их, ну, типа, ты понимаешь, что касание их вызовет, скорее всего, агрессивную реакцию. А они сидят, типа, с руками на столе? Да, да. У них есть руки? Да, да, это слуги, люди с головами оленей. Так, а у оленей, если присмотреться, там клыки или вот как у оленей? Клыки. Ага. Хищные олени это не 14 э, ничего выбивающегося. Угу. Ну, смотрите. Вы можете нашли что-то готовить. Я присяду, сделаю ритуал. Найдем магию. Может быть, у девочки что-то магическое есть. Может быть, девочка магическая. Ну, давай. Я захожу, смотрю, что есть из дичи. Что едят олени? Такие олени, по-моему, едят мясо, они Такие же плотоядные. А что если? Так. Я делаю ритуал маги. Что если? Отвожу от сторону, чтобы мелкая не слышала. Я понимаю, о чем ты хочешь сказать. Она не просто так. Да, она сидит. не просто так. Нет, мы не будем есть человечину. Мы не Нет, будем. Нет, мы не будем. Но И они... они не будут есть человечину. Ты что, охуел совсем, что ли? Стор, это что за предложение? Я бы его так это быстро пред... не отвергал. Положение. Это предположение. Просто я при... против я... убийства ребенка. Может, мы тебя того, им скормим, Стор? Я не человек. А... И невкусно. Ну, значит, тебя Половина надо в два раза больше, скормим. да, чтобы они наелись человеком. А ты как раз в два раза больше этой девочки. Совпадение. Мы Совпадение, можем... не думаю. Мы можем положение. взять что-нибудь, оторвать какие-нибудь кусочки одежды от этой девочки, взять наше мясо, которое у нас есть. И а попытаться наебать, они же олени. Там есть, э, там есть дичь. Я хочу посмотреть, что есть из дичи. Ты сказал, что там есть какие-то. Там типа... есть пара зайцев, там есть индейка, четыре куропатки, перепел. Отлично. Я э, беру курицу. Хорошо. Э, смотрю на девочку, выхожу в столовую. Угу. Э, сворачиваю шею. Девочки? Девочки. Наконец-то. Вы выиграли. Это была та самая. Ну, я просто Ок. Э -э подхожу с э мертвой курицей и коленем. Mm -hmm. Они обращают какое-то внимание именно вот на э -э мясо? ближайшее обращаю. Я думаю, надо приготовить. Не, мы проверяем пока. Ладно, мясо я разделывать умею. Ритуалю. Ощипываю, я ощипываю потихонечку курицу. Хорошо, перед каждым есть тарелка. Отлично. Я ощипываю курицу и mm -hmm. просто э -э беру какой-то тесак на кухне, типа четырьмя движениями разделяю тушку буквально типа, на четыре ну, да. части. Не вопрос. Э -э и кидаю оленем. Подожди, я закончу ритуал хотя бы. А, да, да, давай, Приготовить конечно. Приготовить это 
А, как вы про... сырое. Я просто и сырое в целом ем, но я хорошо я а, начинаю нет, разжигать. Нет, 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 нет. Да, ты, ну, тут есть печка, есть уголь. Да, да. Ну, тогда начинаю разжигать печь. Окей. Ты разжигаешь печь, запекаешь каким-то образом курицу, не та проблема. Ты заканчиваешь да. ритуал обнаружения маки, правильно? Да. Единственный толк, кто не есть. Так, Розмарь. Смотри. Розмарь. Чтобы... Ой. А, ой. Да, да. Ага. Чтобы курица была не сухая. Чтобы вкуса было много. Ой, блин. И не забудь приправы. Сука, и синего цвета обязательно, иначе олени кушать не будут. Ну, я как могу, типа с мясом, я хорошо готовлю. Я ее так слегка обжариваю на двух сторонах, добавлю каких-то специй. Ну, если ты разделила тушу на четыре части, то у тебя больше двух сторон. У каждой, ну, я понял. Короче, готовлю вкусную курочку. Да, это не та проблема, ты умеешь готовить. У тебя получается четыре блюда, курица. Ты в нас еще взял? Ну, я пока я выглядываю. Типа... Нарушение магии ты заканчиваешь. У тебя все на нормально, все? Нет, я, э, э, если есть овощи, я режу еще овощи. А, хорошо. Да, я бы вообще покрасивший им все подал бы. Надо и выпивку найти бы им. Есть тут бочонок чего-нибудь? А, нет, выпивки здесь нет, здесь есть только еда. Ну, давай, мы со Стором, короче, готовим им красивые блюда. Да, окей. А, три звезды мне шаленые, соус, это самое, готовлю а, на основе куриного этого... Да, учитывая, что мандейка, а не курица, ну окей, да, а вы готовите еду, не да. та проблема. И три звезды, потому что не плюнули в итоге в тарелку. Да. Вот, Эй, я ты заканчиваешь ритуал обнаружения магии. Подожди, а животные, живешь? которые там были, дичь, она живая была? Да. да. да а, я была ты, курица. Ты, ты, ну-ка, загляну-ка, я что, надо, я поговорю с ними. Хорошо. Там же есть еще живые животные. Ты что, только одной курицу свернул? Ты одной, ничего страшного, такое бывает. Есть охота, я ее уважаю. Не, ну да, все остальные пока живы. Ради забавы не надо их убивать. Я подхожу к этим животным, пытаюсь с ними разговаривать. Хочу узнать, что здесь произошло. Что Хорошо, здесь к кому ты обращаешься? У тебя есть, значит, кролики, куропатки и перепел. Кроликов я не уважаю. Ага, ну понятно. Я понимаю, что это раса, но простите, я не могу. Они в лесу, в лесу они опущены. А кроликов, куропатка и перепел? Куропатки и перепел. Перепел, перепел он один. Да. Наверное, он такой пафосный, он может что-то сказать. Обращаюсь к перепелу. Что ты ему говоришь? Спрашиваю, что ты видел? Да я видел эту комнату. Кого ты еще в ней видел до того, как мы пришли сюда? Никого. А вот эту девочку? Мне 4 часа. Ты только родился? И я затем... только стал существовать в этом прекрасном, невероятном особняке. В этом мире меня создала сама воля! Что говорят? Быстрочка. Просто покорегал. Хорошо, куропаточки, вы мне что скажете, дорогие мои? Мы видели жизнь смерть. Мы видели бытие. А что-нибудь еще, кроме бытия? А еще? Полезный разговор. Я первый раз в жизни это делаю. Вы, вот да, вы Что вы видели? А, говно, Вилка Розмая, мы видели только, только, только тебя Только тебя и до этого рогатую девочку А кроме этого ничего не видели, потому что мы еле существуем Надо было приготовить им крольчать да ладно, смотри, Все, какие пос... они пушистенькие, я глажу одного А-а-а. кролика. Пока здесь... Да, да, погладь меня еще ниже, слышишь? По моей руке. Пока здесь обнаружение магии не закончилось. Ты, да, ты не чувствуешь магии от девочки или от чего-то вокруг, ну, больше, чем... Да, от этих животных, От животных, от... Ну, типа... Это все в той же... В той же степени воссоздано. Ладно, это все инструменты. Ну, дайте. А, кстати. А девочки ты вообще не чувствуешь магии? Mm. Она здесь выделяется. А значит, когда мы покинем это помещение, она может уехать с нами. Oh. Если выйдет из этой комнаты, да? Если девочка? мы выйдем из этой комнаты, еще круче. А тем временем, короче, мы же готовим. Так, значит, смотри, берем щепоточку соли, три ложечки этого, мы готовим соус бешамель. 
А пока здесь нет. Следуй инструкциям. Следуй инструкциям. Да, окей. Вы в состоянии приготовить хороший ужин. Вы на тарелках, в две каждый выносите, ставите ее перед оленями. Да. И вы получаете елочную игрушку. Хорошо, я иду к девочке. Я говорю, смотри, мы все сделали, мы сейчас готовы выйти они из этой комнаты. Эти да, они жрут. Они... Мы готовы выйти из этой комнаты. Давай я тебя накрою сверху одеялом. Иди ко мне на ручки. Она забирается забира... mm. дальше за мешок... за мешок с углем. Ну а что, ты будешь все время здесь сидеть? Да ладно тебе. Ты боишься этих оленей? Ты боишься этих слуг? Mm. Вас боюсь. Меня боишься? Смотри, у меня жрага, как у козочки. Хочешь потрогать? Я не всегда так выглядел. Почему ты нас боишься? Не бойся нас. Я тихо это очень сказал в тебе. Я подхожу к ней поближе, сажусь на коленку. Мы все были. Мы все были детьми. Мы все делали всякие страшные поступки. Мы поэтому и здесь, и мы хотим все исправить. Мы хорошие существа. И мы можем тебе помочь. Просто протяни нам руку, и мы поможем. И я протягиваю ей ручку. Какие мне убеждения? Не с Трейтом случайно, потому что там очень хорошая речь была. Ну хорошо, с Трейтом. Ну хорошо, 7 скоба. Плюс 6, 13. Она забирается еще глубже в самого, спрячется за мешком с углем. Ну оставлять ее здесь нельзя. У нас есть веревка, которая она была связана. Я ни на что не намекаю. Я тут... Вот я согласен. С Рокусом, потому что... Ну, типа, тут оставлять идея херовая. Давайте подождем, пока эти четыре оленя доедят. Давайте... Я не знаю, можно а, просто... Мы получили игрушку. Ну да. Ну да, можем Но взять можем ее с собой. Но, да, видимо, собой. Но хочется решить судьбу этой девочки. Она здесь не просто так. Если у нас есть возможность забрать ее отсюда, она то... Она не магическая, она попала сюда случайно. Значит, она, она отсюда сюда. может уйти. Серкас, а ты не можешь просто сделать так, чтобы она заснула? Здесь дубинка. По темечку. Я же не зря брал дубинку. Ты что таки Нет, не могу. Я тоже сегодня не могу. А ты что у тебя там под заклинание? Ты не можешь делать так, нет у него. А мы эту книжку со сказками для маленькой Бу не читали? Нет, не читали. Хочу его Я хочу спросить, ну если это эта девочка, как ее зовут вообще? Как тебя зовут девочка? Не отвечает. Не вообще не отвечали. А ты что-нибудь знаешь про книжку сказок для маленькой Ты пул? даже не видишь ее лица. Она спряталась за мешком с углем и отказывается вылезать. А, не говори так. Я сказал это не вслух. А, мой вариант просто ее взять и вынести отсюда. У меня есть два предложения. Первое, это дождаться пока олени дожрут и посмотреть, что у них будет. Если что, снова их накормим. Мы не всю еду потратили. Предлагаем крольчастники, кстати, дать. А, и... Другой вариант просто связать уже эту девчулю. Я давайте. создам ей иллюзию какому-то плюшевого мишки. Ну давайте, я не знаю, наверное, действительно можно просто ее взять. Давайте, ну, это... ну пойдем. Это, конечно, не очень хорошо, но да. Смотри, малышка, просто каждый раз, когда мы выходим из этих дверей, в них больше нельзя зайти. И если мы оставим тебя здесь, мы же не знаем, что с тобой случится. Ты можешь... Ты, скорее всего, не сможешь вернуться ни к родителям, ни к друзьям. А если пойдешь сами, мы тебя потом туда отведем. Честное слово, обещаю. Вот, кладу руку на сердце, поднимаю вторую, прямо честница. Я не пойду с вами, я не хочу с вами идти. А, это почему? Потому что у меня страшно... Я не пойду! Ну... Ну что, ты уже видела нас до этого? Вот, ты в комнате были, все это время там видела. А... Ты здесь давно? Сколько ты денько? А кто тебя сюда привел? Я просто тут проснулась. А последнее, что ты помнишь? Там, дома. Мам. Ну, ты хочешь увидеть маму снова? Да, но мне не кажется, что она еще есть. Я не пойду отсюда никуда. Я тут да, долго сижу, тут есть еда, а там опасно, и я туда не пойду. Все. Этого. Кто тебя связал? 
Ты даже есть не могла, пока мы не пришли. Я добиралась. Да. Бля, инсайд чек куда-нибудь. Кидаюсь поехали. Инсайд чек куда-нибудь. Инсайд на тебя. Это проницательность. Типа, кто-то... Одиннадцать. Похоже, она просто испугана и, возможно, типа немного путается в том, что говорит. А реально, кто тебя связал-то? Подталья Николовая. Слушай, а может ли быть так, что до того, как ты сюда, ну, до того, как ты здесь оказалась, ты что-то очень сильно пожелала? Очень расстроена, может, была? Или разозлилась? Да, разозлилась на кого-то. Наверное, нет. Хочешь на елку посмотреть на красивую? Нет. А смотри, какую игрушку, кстати, мы получили. Показывай игрушку. Ага. Она не особо реагирует на это. Ну что? Берите. Ну давай, я пытаюсь ее взять. Хорошо, кинь атлетику. Блин, Против маленьких Ну, 17. Да ты ее красавчик. Вот тут она у меня. Банку пива. Хорошо, 13. Нет, не трогайте меня, ты берешь ее. Ага. Вы подходите к двери. И она переносится с вами в главный зал. Она подносит. Зачем вы такие? Она уползает куда-то еще дальше. С одеялом перенеслась, надеюсь. Да, потому что это ваше что-то. А, там, что изменилось в главной комнате? А, стало темнее. Вешаю, я, вешаю, короче, давай. вешаю игрушку последнюю. Хорошо. Фу, 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 фу. Все игрушки загораются. Вместе с этим ель как будто бы начинает пылать разными цветами сверху. Шум. Загорается звезда. Я плохой. Не И... В, в одной, ну, типа, вот тут две двери, здесь две двери, и вон там открывается зияющий портал. Это что? Выход. Все? Не, нам этого старпера нужно будет сейчас. Голос, это... скажешь нам да. что-нибудь? А вот после того, как мы повесили игрушку на елку, ничего не поменялось? С картинами. С картинами, нет. со столиком, вообще ничего нет. нет. Только портал появился. Да. Ладно. Я беру Фигар. девочку. Хорошо. Она снова? Ну да, типа она же не хочет. А в любом случае, это все иллюзорная штучка. 23. С помехой? 20 копа и 17. Ее вырубил. Нет, я туда не пойду, там, 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 там тварь, там, там это чудище, я не хочу туда. И мы с ней разберемся. Но мы с ним. Я правда, я не, я знаешь, я держу ее вот так вот. Я правда не а знаю. Если мы не вернемся. А если да, если все здесь пропадет, где окажется девочка, то может быть опасно, но здесь же тоже будет опасно ее одно. Если Безопасно. она будет с нами, мы будем, мы сможем ее защитить. Так как вы сможете меня защитить? О, девочка. Поверь. Ну. Пока мы вместе, мы все сможем. Я Нельзя за то, оставаться по одиночке. Я за то, чтобы брать девочку с собой, если что, кто-то с ней будет убегать, мы задержим. Да? Ну, да. Хорошо. Ну, она раз. пытается вырваться, будет и она, ней? бля, очень не хочет туда. Да, а, против цифры. Так, и что? И кинь атлетик. Давай, третий успех. 17. 18, О. нет, 20. Она выбирается из твоей хватки и отбегает подальше. Я не пойду туда, зачем вы меня туда тащите? Потому Просто что... злые, да? Нет, мы не злые. Ты здесь умрешь им одна. Там мы можем тебя спасти. И привести к твоей маме. Я умею залечивать раны, она умеет сжигать врагов. Я да, если ты... Я войны. вижу, я, я подразумеваю, что достающий ты, достаю боевой молот с нее, блядь. Это два великих война, это тоже И волшебник. То есть вы тут без меня не пойдете, что ли? Вообще Нет. не пойдем. Вы действительно имеете это в виду? Я не пойду без нее. Я не хочу тебя здесь оставлять. Она кинет на это инсайд. Жаль. Портал закрывается. 
вы видите, что э, из одной из дверей, которые до этого были затянуты черным терновником, выходит, судя по всему, нежить в форме военно-морской академии. Ах, хорошо, хорошо, вы не хотите играть в игру. Вы тупые бляди и не хотите играть в игру. Ладно, ладно. Ты где-то тут свою мать увидел себя, я Я Ебло, закрой! Мне нужна от вас инициатива. Да? Два двадцать. Ох! Ох! Такая помеха! Два же покрыл! Ох! Так, это нам не понадобится, чудовище нам не понадобится, а эти двое нам понадобятся. Так, а... это Он значит красил. здесь. Найс. Nice. Это у нас сколько? Давай же пока. А это... Боже ты мой. Это если нас и двадцать Mm-hmm. Прежде чем мы начали умирать по одному, хотел напомнить, что мне сразу эта девочка не понравилась. Я предлагал ее шинкануть. Да. Да, это бы помогло. Даже мастер говорит, что да. Блин, чудовище не понравилось. 20 выше. Посмотрим на него. 20 выше. Ну, Надежда умирала последние 20-15. 17. 17. Не плохо. Ребята, ебнитесь. Ну, мне сказать, будет 15. А, так, Эмираль и Аспен. 17. А, все на этом? 15 нет ни у кого? 15. 15 у тебя? Да. А какой у тебя бонус к ловкости? Плюс ловкости. один. Хорошо. Я там. Да, как клеймящая кара работает. А светится противник потом еще. Еее. Еее. Класс. А урон Рокус, сколько? Рокус, правильно? Да. 6. Блять, молодцы, ребята. Заказывай. Десять. Там же полчаса? Да. Заказывай. Десять стор. И кто остался? Сиркс. Четыре. Найс. То есть ты... А, три, извиняюсь. Да похуё. А что-то случилось в середине боя с Пау, чикиряу, пау, пау. Значит, вот тут открывался портал. Я думаю, что вы стояли где-то здесь. Хорошо, как скажешь. А это типа углешочки, это столы какие-то? Это Колонны? статуи, про которые а, я говорил. А, статуи, да. Да. Которые Стейси чики... вы видите здесь. Это где? А, Стейси! Сучка. Маленькая сучка. Да, вы еще не знали этой информации, но... Ну что ж. Ну мы не знаем этой информации. Ну, мы же хорошие игроки. Это правда. Ходит Эмираль. Стейси, ну ты, сука! А это, кстати, по-моему, не Стейси, а наш друг Рокус. Нет? Да. Ты дебафнул меня вначале сразу. У меня есть у нас, господи, это... Как Водушевление, вот. Нашел. Нету, бардов нету. Они просто похожи. Или воины с приемом. Ну, да. там, да, Вон там, здесь лечи. тогда Рокус. Отсюда вы видите. Есть фиг... Выходит фигура в форме военной мастерской академии. А девочка вот здесь. И девочка ходит первой и реагируя на твою фразу посылает в особенный шар. Аспен! Да, вы все попадаете, мне нужны спасать от вас всех. Нет, без помехи. О, о, кто в 10 футах от меня? Аспен Рокрос. Короче, плюс 3 вам. Найс. Без помехи. Без помехи. Спас и без помехи. Спас ловкости. Заебись, заебись. Охуенно. Найс! Плюс 3, говоришь? 22, 26. Плюс 3 от него. Плюс три от тебя, да? Да, плюс три от меня. 20. Подожди, сейчас спросим. Да, да. А, 19. Успех, ты не получаешь Получаю урона. урона. Э, один с куба. Уровень. Один с куба? Да. 31 один с урона огнем. Вкуснятина, блядь. 20. 15 один с урона огнем. 20. 15 один с урона огнем. 26. 15 один с урона огнем. А, нет, меньше. Потому что у тебя сопротивление огню. 8. 7. 7. Где хп указано сейчас? У меня 57. Вот, вот, да. а, на этом ее ход. А простите, огонь у нас работает как огонь, что он каждый ход... А, ну и, ну, и, и ну, получается, получается адское возмездие ей. А, хорошо. 
А... Спасло в кости от нее? А, да. да, да. 21. Я могу а, а, Да, но получается 2... Ну, уменьшает. Ага, да, да, да. У тебя всего 2 ячейки. Что слушает бросок? 14, соответственно, 7. 7, соответственно... Угу. Тебе прям плохо, да? А, ага. Вот такое, да, блин, не забейте. Хорошо. Скажи, а, что на что этом ее ход да. закончен. Я слышала. Матери, еще что-то. Вот у ебки. Ну, уже а, На этом ее ход закончен. И мира лесп. Давай. Так, что, а, я первый пойду. Да, давай, давай. Я иду к этому челу. Этому? Я дохожу до него. Раз, два, три, четыре. Ну, ну, я не так. Я иду вот на пол на момент. Ну, к стене. Ну, могу сюда, не вот могу. Сюда, вот сюда, вот сюда, да. А, бонусным действием клемящая кара. <звук> ну, хель, ну тут прям кара, не покарай, бля. Вот, и, а, ну, бля, он не говорит. А, и я пытаюсь попасть по нему. Да? С помехой? С помехой. А, 12. Мимо. Класс, вторая атака. 16. 16. Ми мимо. Заебись! Бьется об стену. Одну из атак э -э мужчина парирует мечом. Все на этом? Да! Аспин? Да, это я. А, нет, а, легендарное действие mm. девочки, которая, вы видите, касается себя и вокруг нее возникают доспехи мага. Вот теперь Аспин. Нечестно! Да, ну типа, на доспехи мага тратить контраспел, вдруг у нее что-то еще более серьезное есть. Может, ты вообще не помнишь? Нет, просто понял, Васину тактику, она всегда оставляет на потом, короче, вдруг что-то более серьезное будет до 20 уровня. Просто всякие штуки. Мне кажется, так все играют. Нечестно! Кричу я, и между ними есть 20 футов, между этими двумя челами. Еле-еле. Отлично, если еле-еле, значит есть. Тогда я кастую между ними дребезги. Окей, да. Они и... огибают препятствия, там, да, дребезги, да. Да, это, это звук. Эй. Пусть они совершают спас тела сложения. Да, и у меня контраст будет. Спас да. тела от Он обоих. У тебя слишком мало заклинаний, да, слишком мало эфирик, чтобы пройти контраст. Семь. Мне кажется. Нет. Это как как неудивительно. И... 18. Да. А, значит, Девочка проваливает, мужчина преуспевает. 3 к 8. Раз. Два. Потеряла сейчас. Три. Бля, а как охуенно с помехой бить? Э -э 10. 13. Кайфую. Сижу и Да, 13 единиц при... Полные 13 и, соответственно... Ага, хорошо. А, ну, и, это, а этот, я э, ну да. Турек превращаюсь просто. Ну, да. И не магические Здесь предметы нет. тоже получают урон. Там cool. все заклинания на урон скалируются, то есть там ну, неплохо ну, демонтируются. Почти да, все. Ну, то есть это я просто превращаюсь в турель, которая... На этом твой ход закончен, Наспин, правильно? Да. Играй, хорошо. Можешь мистическим зарядом по обоим, по одному выстрелу сделать? А -а -а. Может, она даст какая-то классная штука. Она видит Рокуса. У тебя три четверти укрытия. Она атакует тебя. Меня? Л Нет, Рокуса. Рокуса. Лучше чем холода. Какой у тебя когда? Чего? 14. 14. 14, 14 то есть с этом, 19. У нее а, 22. Нет. А, окей. Чего? Попадает по тебе, короче. Это урон в хп. Скажет, да. Сейчас тебе скажут, сколько урон в хп. Да, кажется, что... Дима не предусмотрел, что у волшебников такого уровня очень могущественные заговоры. И не стоит их давать в одно легендарное действие, Дима. Это, блядь, опасная хуйня. Найс. Ты получаешь 20 единиц урона холодом. Ауч. Я трачу свое действие на то, чтобы сказать сучка. Реакция тогда уж. И ходит Джон Натан, да, вы знаете. На нем было написано. Мы его знаем. Который раз стоит так рядом, совершит по тебе две атаки? Да? Вам всем очень больно, мне кажется, да? Да. А, а только одна попадает да. на 25. Попадает на 25. 
Он делает это одной рукой. Во второй он держит... А, нет, у него это схуяли ему делать это одной рукой, если он может это делать двумя. Потому что у него нет щита. Ты получаешь 8 единиц рубящего и еще 5 огнем. Вместе с тем, как меч опаляет твое тело. Рокус. Что хочешь сделать, расскажи. Я бы в защиту встал, потому что мне за раз снесли сильно больше половины. Смотри, моего, из да? защитного ты можешь на себя ну, я бы... доспехагать. Вот я о нем как раз читаю, и именно это то, что, это то, что я делал. Хорошо, ты касаешься себе. Вырастают защитные ледяные наплечники, которые окутывают холодом тебя так, и дают тебе 20 временных они, пунктов здоровья. Упор по тебе, ну, временных на сколько временно? Ну, пока не кончится, ты не можешь их восстанавливать. Ну, понятно, ну, то есть они со временем не проходят, они уходят с ударами. Да. Это прослойка. Если тебя бьют... Это я действую. Если тебя бьют в ближнем бою, то ты наносишь урон просто от того, что тебя ударили. Да, ты можешь... Надо танковать и вперед идти. Я, слушай, братан, я, наверное, в твою тусу пойду. Я хочу... Я там джемлись вообще как... Вот, я на этот... 25. 25. Слэм залечу. 25 что? Это... Все, это максимум твое помещение. Максимум можешь дойти. А, окей, окей. Короче, я хочу присоединиться, помочь там чуваку. Окей, ну ты вот пока что ты дошел до сюда. Да, это все. Стоп. Стоп. Лук. Значит, ты готовишь? Лук Это будет самый бесполезный персонаж в этой игре, потому что... Раз, три, я вижу этого чела. Да? У него половина укрытия. Да, блядь. Так, вот так можно сделать, так у него не будет половины укрытия. Вот так это делаю. И стреляю по нему из лука. Там Хорошо. Будет скрытая дага, потому что да, рядом... Да, с ним стоит с мой... помехой, не забудьте. Да, я помню. А если с помехой, то скрытая атака бывает? Нет. Да, если ты бьешь с помехой, у тебя нет скрытой атаки. Да. Какой посос. То есть тебя выключили вообще. Подожди, Кирилл, а разве не канцелится, типа, если с помехой просто вообще нет скрытой атаки, даже если рядом стоит... Да, да, по-моему, да. А, значит, соответственно, тебе нужно делать так, чтобы ты с прямой атакой не Да, чтобы ты с преимуществом, только тогда у тебя будет скрытая атака. Ну, точнее, тебе надо, короче, по сути, тебе надо вставать в бутерброд с кем-то из нас, дееспособным, и тогда она будет, а так ее не будет. Нет, ее в целом не будет. Почему? Почему? У него же будет преимущество. В бутерброде у него будет преимущество, а которое... Не нельзя, типа, нет, не то, что два преимущества, одна помеха остается в одно преимущество. Нет, ну у него сейчас помеха, правильно? Так. Мы даем ему преимущество. Так. Вам Пусть не нужно... Да, иллюстрейт роллы, это да, да, все. Вам Ловим. не нужно иметь преимущество при броске атаки, если другой враг цели находится в пределах пяти футов от нее. Да, да и... но там вы в любом случае, по-моему, там прям написано, она не работает, если вы с помехой атакуете. Здесь нет такого правила. Да. Короче, у меня на попадание получилось 18. По кому? По Челебону. Да, попадает ровно. Охуенно. Так, я, значит, у меня нету скрытой атаки, правильно? Последний раз уточню. Нет споров. Нету. А, подожди, сейчас есть? Или ты с помехой это делаешь сейчас? Да, тогда нет у тебя скрытой атаки. Все, сори. Надо посмотреть, справа, мне почему-то кажется, что Кирилл не Шесть единиц урона. Хорошо. Так и запишем. Полностью проходит. Нет. Охуеть. Дима. Дима, Дима, Дима. Нет, с другой стороны, было бы здесь пять магов, просто пять огненных шаров друг за другом бы полетело. Ну да, не, я, хорошо, у меня осталось чуть-чуть. Давайте его Димой назовем, кстати, злодея нашего. Так, Джон, меня... Дима, вполне. Я... Сколько у меня передвижения стало? Три, две. Ты прошел на 15 футов. На 15 футов. Да. 20, 25, 30. Я бегу Джеймиса. Хорошо. Ты бежишь Джеймиса. Но только когда поженишься. Сиркс. Уже? Да? Так рано. Я вижу, что всем херово. Да. А, я создаю божественное оружие. Хорошо. Где? Невиляторная пушка. Над Джон. Хотя, давай рядом с девочкой, она как будто... Какая дальность? 60? Да, я мог подвинуться, в принципе, то есть... Ты даже не Ну да, ты просто не видишь. Да, ты можешь вот здесь создать. Я могу пододвинуть с тем же действием. Ты не видишь. Ты не видишь девочку, ты не можешь атаковать. Ты создаешь мальчиком. Ну, рядом, похер. Okay. Атака, тоже с помехой. М -м, 
Это должно попасть, потому что это 16 плюс 8. Попадает. И это невероятное. 6 единиц урона. Увеличенные до 12. Ты видишь, что излучи... А, это силовое поле. Ага. Nevermind. На этом... А, и да? действием я использую божественный канал и хилю. Хилю, хилю. Тебе 15 хп. Спасибо. Тебе 15 хп. И тебе 5 хп. А, ты, ты это, тебе 5 хп. Да, спасибо. Я забыл, что ты не получал урон вообще. Окей, Тут Это проходит проверки или я сразу пишу, что плюс 15? А, смотри, сюда пишешь. Ну, ну да, да, да. То есть у да. тебя 35 плюс 20. Двигаешься? А, давай-ка, 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 давай-ка. Подойду поближе к колонне этой. Это же колонна. Сюда? Да, куда-нибудь сюда. А статуи, они большие? Да. Их можно использовать как укрытие условно? Да. Тогда прячусь за статуей. Я знаю, что девочки где-то в той зоне. Сюда? Да, вот где-то там. Хорошо. Окей. Что еще? Отряд. Ну раз мы в упоре стоим просто. Хорошо, можешь посмотреть его. Вот. Да вот, смотри. Сейчас, одну секунду. Только смотри, у тебя ты, ты будешь использовать да. ячейку четвертого уровня, поэтому у тебя больше урона. В конце твоего хода. Моего? Ты слышишь? Какое-то заклинание произносится. Заклинание произносится. Да. Очень долго произносится. Чтобы ну, все обратили внимание на это, заклинание произносится. Там видеть надо цель для контрспел, если ты об этом. Я, я помню, все, все слышали. Я слышу. Что а, да подожди. Какое это? Произносится. Ну какое это заклинание? Ну, Ребята, длинный, ну тут слушай. много всего. Да мы да, не да, это. Там девочка просто не играет, не знает, она заклинание знает. А... И вы не видите. А Откуда? Да, я знаю. Да. Поэтому вы удивляетесь, когда она оказывается вот здесь. Как И Сиркас, мы... ты слышишь? Заебал. И вместе с этим ты становишься ошеломленным. Его ошеломило. Я извиняюсь, это слово силы? Да. Сила, со, со, Подожди, это сила слова? А она появилась здесь, пока произносила заклинание? Да. Тогда... Нет, она не появилась там, пока она произносила заклинание. Она в невидимости подошла туда. А как а -а -а. она дала заклинание за ход? Или это способность? Это легендарное действие. Окей, окей. Это легендарное действие? Да, слово было. сила оглушения. Нет, действие. нет, Вась, все. Нет. Она, вот ее ход закончился, она туточки. Все угу. понятно. Она туточки. А... Слово силы. Так, мы с... с восьми ячейки. Мы с этим. А, ты ошеломлен? А, Мемираль Аспин. Давай ты первый. А, так, а вы можете просто сдаться, зайти в портал, и мы на этом закончим. Пошли. Я его сделаю снова, и вы просто зайдете туда. Как вам такой расклад? Пошла нахуй. Ну хорошо, умирать, так умирать. А, умирать? Умираль. 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 Так все равно не попал. Первая атака не попал. Вторая атака. Не попал. Блин, ты же его убьешь, по-моему, потому что у тебя весь урон заключение. Уительно! Аспин. Пикары, пикары и все это излучение. У него уязвимость. Да, да, я в курсе. Ты его уничтожишь. Сделай это! Ну, я хочу наложить на него, на этого, на это существо удержание личности. На какое? На парня? зомби. Ну, на парня. Да, на окей. парня. Удержание личности. Спас мудрости. Ну, гуманоид. А если ты кладешь... Что? Если ты... ты, накладывая заклинание, понимаешь, что это не гуманоид. Ты можешь поменять цель. Хорошо, спасибо. Ну... А я могу просто не накладывать да, на это? Может, Все, выбрать спасибо. другой или наложить его на девочку? На девочку, да, на кастера. Заклинание по, ну, по, со спасом мудрости. Ну, а, нормально. И я... Она волшебник, хотя она... Она не класс. Да, она не класс, да. Вообще не класс. Я на нее тоже фигачу луч холода. 
хорошо. Кидай на падание. Сейчас. Ай, блядь, я один скуба. Один скуба. Хорошо, ты мажешь все на этом? Да. Перемещение? Я спрячусь за ту колонну. Бля, вот за ту. Не вопрос. Хочу за постой. Ты глеба. Найс. Найс. Парень. Делает шаг вперед. Ага. Класс. И одной атакой бьет Рокуса. Здорово. Рокуса, Покуса. Это попадает. А... Второй атакой он бьет Стора. И это тоже попадает. Кто мог представить, не правда ли, ребят? Да. да. Я, мы не успеваем удивиться даже. Папа, как это? 21 единица урона огнем и рубящим. 20 единиц ему холодом. Okay. То есть я просто двадцатку эту стираю да, и 34 Да, 34, да? все. Зачер... Сначала стер, потом зачеркнул. <laughs> Интеллект. Ну, ты на нет, 20 урона сейчас. Ты? А, я ему 20. Получаешь 12. Не благодарите меня. <laughs> ты получаешь 23. Амплекс. Хорошо, до 11. <laughs> Примерно так это работает урок. <laughs> Практически молчит. Рокус. А, лови ведьмин снаряд. Бяч. Мне так э, мне плохая идея. Ты Ведь? в упоре к нему. А, в упоре к нему. Хотя Значит, и так, и так помехи. Хотя так, в любом случае рай. плохо. Хорошо, я... Ты Прикосна... видишь Стейси, если что. Блин, Кирилл, сори, э, я объебалась. Можно я не за колонну совсем встану, а на шаг впереди колонны, чтобы ее видеть? Так? Да, спасибо. Можно. Хорошо. Сейчас. Формально я стою там, потому что у меня... А, подожди, с уходом 20 хп в скобочках э, уходит способность отражать урон, да? Да. да. Блять. Тогда польза от меня. У него, небось, атака по возможности, да, если я начну уходить? Возможно. А... а, ну смотри, по сути, ты можешь... Я бы уже тогда... Стейси, вот а... я это и хочу сделать, но я еще заодно ушел бы из его сайта. Но боюсь, что если я подвинусь, он опять нанесет какую-нибудь атаку, 6 миллиардов урона. Ну... Что а... ты делаешь? Нет? Ладно, ты хотел что-то спросить. Могу ли я что-то скинуть? Быструю фразу ебать. Да. Прогус, встань против меня. А, чтобы какой-то баб получить? Давай. Да, я встаю напротив. Окей, это ты можешь. Теперь ты не видишь девочку. Теперь я не вижу девочку. Ты можешь типа сначала сделать что-то с девочкой, а потом так встать. Да. Хорошо, я извиняюсь. Да, я в девочку ведьмин снаряд не очень, потому что ты говоришь, она... Кидай. Нет, кидай. Делай. Кидаю, кидаю, кидаю в нее магический снаряд. Хорошо. Снаряд. Если я правильно помню, это на попадание. Да. Попадание, Каждый да. ход. Ты выпускаешь снаряд из какого цвета у тебя энергия, скорее всего? Зеленая. Зеленоватая энергия, которая начинает кружиться вокруг нее и пытается ее атаковать. Кидай на попадание. С помехой. И вас с помехой. Девять плюс шесть. Пятнадцать. Пятнадцать. Мимо. Пролетает мимо, но ты все еще концентрируешься на ведьмином снаряде, который продолжает кружиться вокруг нее. Каждый ход ты можешь действием пытаться ее атаковать. То есть я могу ее не видеть при этом? Надо смотреть свое. И ты перемещаешься сюда, правильно? Да. Хорошо. То есть у меня там формально появляется и на но... наносить она будет в случае чего 4 до 10 урона. 4 до 12 урона. Nice. Это за хуя. Это очень а, Стор. Стор стоит в бутерброде. Да. Скрытая атака есть. Есть. Так, надо попасть сначала. Бью по почкам. Себе. Я один скупаю. Отлично! Отличные роллы сегодня. Ты закончил? А девочка получила полное укрытие. С хуев. Вот. Рокуса. Да. А, тогда нельзя так сделать, потому что заклинание пропадает сразу же. А, -а, -а, -а. а, Ну, ты все равно не попал, окей. <связывая> а, я, после а того, как ты... у нее полное укрытие? Ну, а ты бы за колонну встал. Как ты закончил атаковать, я кричу, встань напротив! А он не может. А, тогда я не кричу, если Рокус опять там встал, то я не кричу. А, в конце твоего хода, Стор, видишь, как Стейси. Контр-заклинание! А между это нами есть не заклинание. Блять, это ищи! 
А у вас еще там между вами 60 должно быть? Ну, там, по есть, есть 60, есть? да. Дима, Вы видите, там, что там вот играл. здесь вот, рядом с тобой Аспен, да, блядь, вот какое это. появляется оленеголовый зомби. Да, блядь, я ж кормила тебя. Один? Сумма. Мамку, да? Один. Не влазно, воодушевление есть? Вдохновение и нет. Сиркас. Ты находишься в стане. А что с тела в конце Блять, хода? Блять, он в стане, сука. А, без этого... Без помехи. помехи. Да, спас да, без помехи. Спас да. Это когт. Нет? По-моему, ну... Уже, уже не важно. Давай. Я продолжаю сидеть, потому что у меня 8. Да, ты все еще ошеломлен. А бонус на 10 тоже не могу делать. Да. Ничего не могу делать. Да. Я круг сплошной наебаловый. В конце твоего хода... А... Хотела просить тебя подвинуться. Баспин полетит заговор. А как он полетит-то? Там столько людей. А, да, там полное укрытие. Ну хорошо. Ну, ну вообще, стор. с моей точки зрения, я дико извиняюсь, но там не полное укрытие. Стор. Типа... Стор ей ближе. А... По духу. В целом, да. А, ты, блядь, сколько это? А? 23 попадает по тебе? Нет. Жаль. Блин, ну придется не кидать урон. 25 единиц урона холодно, блядь. Тебя эта реакция каждый раз тратит, нет? Да, это тратит реакцию, но только я это использовал до А, это так что ходил. Cool. Только 12. Ее ход? Всего лишь 12 и всего лишь ее ход следующий. Сейчас второе слово слово. Дим, Дим, ты что делаешь? Мы знаем, где ты живешь. Вообще... Знаешь, она смотрит на это на все таки Мне начинает надоедать. Она касается. Себя? Да. И вы видите, как... Это заклинание? Да, это заклинание. Контрзаклинание. Хорошо. Ты... Контр заклинаешь ей отражение. А, так фу. Пошла в пизду. Отражение так отражение. Маме, пожалуйста, сучка. Ой, блядь. Эмираль и Аспи. Эмираль! У него нету помехи, да? Сходит. Нету. Аспин, я первый хожу? Да! Класс! Уничтожь его. Без помехи. Кидаю кубик. 18 скуба! Я попадаю по нему! Да! На мне все еще клеймящая кара! А есть полдорон это? Чем она там? Чем она там наносит урон? Ведьма смотрит, я не могу. Излучением она наносит урон. Я смайтую в него на втором уровне. Окей. Он нежить, правильно? Он. Нет. Он демон. Подожди, а у меня. Он исчадие. Да, по исчадию тоже. Значит, я кидаю 2, 3, 4, Д. 8, 10. 19, потом клеймящая кара. 15, 19, 29. Все излучением? Это все излучением и от моей обычной атаки. Еще 8. 29 на 2 плюс 8. Это 58 плюс 8. Плюс 4. 66. В 70. Нет. Получается. 29 плюс 4 получается. Это 29 на 2 плюс 4. 62 единицы урона. Да. Да. Мы точно знаем, что у него уязвимость. Да, ну Кирилл спалил это. У меня есть что-нибудь Ну, я в любом случае вью излучение. Нет, нет, нет. Есть что-нибудь из излучения? Найс. Да, я бью второй раз его. Хорошо. Можно? Пожалуйста. Он вообще как себя ощущает? После этой атаки ты видишь, как... И, ну, как будто бы теряет несколько контроль. Класс, вторая. 16 куба, я попадаю. Да. Смайт на второй. Найс, найс, найс. Получается 4 d 8 Это вот половина. Просто. Да я кину, кину. 9. 9 плюс 11. 20 единиц, то есть 40. И, э, и обычный еще получается 7, то есть 3. Двумя быстрыми атаками и молотом ты раз, 
два и ломаешь латы этого... Короче, я бью его первый раз, разрывается абсолютно его ебальник, он начинает орать, да завали ты, блядь, уже, я просто сношу ему голову молотом. Фальцетом, фальцетом. И ты слышишь истошный... Блять! Сама такая! Я дзинь, 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 дзинь. Я же твою мать уже, тут я в меня. Чисто бежишь? Да, но я тебе сейчас. Урона! Не вставай! Пять! Шесть! Так. Я кричу, я вижу, как ты бежишь, я могу бонус, ну, типа, реакции как-то покричать, потратить на эту реакцию. Ты тратил реакцию на контраспел? Да. Да. Короче, ну, типа... а, так. Блядь. Я подхожу к ней так, чтобы максимально можно было удобно сделать бутерброд со мной, блядь. Я не знаю, вот, как спасибо, это. Спасибо, да. А вот. мы ебнули, что ли? Мы Давай, ебнули, 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 пацана. Внес за один ход больше сотки килограмм. Пошел нахуй. Это, типа, а, ну, это прям нормально. Так, и бонусным действием... Ты тоже получаешь толпу. У, у меня же, да, а, кара да. на мне была а до этого все это время. Бонусным действием... Сейчас. Ничего не могу сделать бонусным действием. О, нет! Щит веры на себя. Правильно. Похвалить себя, какой то молодец. Щит веры на себя. Я посмотрел свое хп. Хорошо. Аспен. Смотри, это... Это скульптура. Она прям полное укрытие ей дает? Или она а такая, типа, она резная? А если я встану, ну, типа, вот по, по этой линии, если Сюда? я встану... Нет, если я обойду э, оленя голового... Так. Как если ты? я встану вот сюда, у нее будет полное укрытие? Да. А молния пройдет через него? Через статую? Она же, типа, по линии идет? Мне же не нужно ее видеть. И статуя не полая, наверное. Там... Разряд молнии формирует линию. Как вообще молния отражается от полных укрытий? Где это написано? Там, ну, типа, Кирилл так сказал. Right. Хорошо, книги по полному укрытию. Ладно, тогда я не буду этого делать. Тогда я останусь там, где я стояла. И э, выставлю руки вперед в себя. И скастую огненные ладони. Так что, что ты смотришь? Ты про молнию смотришь? Ну, типа, если можно так сделать, чтобы она через э, статую прошла, я бы так сделала. Но если ну, ты так... говоришь, что нет, то нет. Окей, можно. Тогда волния! Хорошо. Тогда я поднимаю руку к потолку, выставляю ее вперед и кастую молнию. И оба этих существа должны сделать спас бросок ловкости. Провал перед чела перед тобой, провал от девочки. Very nice. А у тебя есть там приложение с кубами? Просто... Есть 8 кубов. Да, и давай я тогда, я тогда сама. Здесь. А, ну, ладно. ладно. Я, 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 все. 4, 6, 8. Ой, а, нормально, сейчас. 6. Мить, я использую единицу метамагии. И чтобы усилить это заклинание, и перекинуть 4 куба. Раз, два, три. Гадает? Да, это гадание на костях. Надо уши добавить. Ты только 7, по-моему, кинул. А, раз, два, три, четыре, пять, восемь. шесть, семь, восемь. Он спрятался а -а -а. от тебя. Десять. Полное укрытие. А, двадцать. Тридцать. Тридцать пять. Тридцать шесть единиц Ты урона молнии. Ты на две больше, чем я. Да, найс. Nice. <laughs> И я так... Вау! И через них yeah, проходит молния. Вау, вау, вау. Ага, хорошо. А, зомби перед тобой... Его пробивает молнии практически насквозь, он на грани смерти. Стейси, ты видишь... А мы тебе помочь хотели! Сучка. Да, мне вы вижу, как хотели помочь. А, все на этом, Аспин? Да. Хорошо. Это все. Это девушка спросила? Да. Сучка. В конце твоего хода... Она поднимает руку и создает еще одного. Олени голова, только в этот раз рядом с собой. Рокус. Да. Твой ход? Надо Снаряд все еще летает. Да, да. И снаряд. Хочу, чтобы он ебанул по девочке. Кидай на попадание с помехой. Кидай два кубика. Почти, молодец. Молодец, У тебя есть еще перемещение. 
не мне. Да, да. А, перемещение, перемещение. Я вон тот, да, возле божественного оружия там стою. Да. Да. А, действия у меня больше никакого нет, да? Угу. В принципе. Ты все равно ошламлен. И ты в конце хода это делаешь. Я бы дубинку в руки взял. Mm-hmm. Вместо, вместо прощи, которая у меня там была. Не успели. А, все на этом. Сейчас боюсь, какое-нибудь действие девочка сделает. Просто и все. Олени головы. Один бьет о... меня. Аспин. Это 9, второй бьет Эмираля, это 20 куба. Какой кошмар. Ты получаешь 20 единиц кольчу. Вместе с тем, как его когти разрывают тебе латы. Ты стоишь еще? Ну, стоевенько, но стою. Стор. Слушай, я же не могу вообще как-либо встать с кем-либо в кучерброде. Можешь со мной. Ты можешь попробовать оббежать за бонусное действие. Да. А, да Раз, кстати. два, три, четыре, пять, ну, шесть, да, семь, восемь, девять. Да, ты а. оказываешься за рывок бонусным действием, ты оказываешься вот тут. Например. Во, супер. И тогда бью... Стрейт, да. 17. Мимо. Доспехи. Отражается от доспехов мага. Нет, вру, отражается не от доспехов мага, отражается от щита, который она поднимает. А, сейчас? Кинь, спас. Один с Ты сделал, будучи оглушен. Да, давай. Стейси видит себя подошедшего. Ты окончательно упокоил моего брата. Зря. Умри. И вместе со словом сила смерть. Блять. Раз ты перуэз. Я ее не вижу, сука. Блядь. Ты просто кончаешься. Рестон пепперонис. В начале ее хода, благодаря этому она восстанавливает свои реакции и реакции выхватывает клетку и засасывает душу в нее, убирая ее на пояс. Аспин, ты видишь, как тело в Эмирале просто... Да в целом. Ах ты мразь! Да. А, а вот эта клетка душ. Не могу, да. я не вижу. А, а это не считается вторым заклинанием заход? Реакции нет. Реакции нет. Реакции нет. Да. 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 У тебя все еще есть контраспел? Да. У него нет ячеек больше. Почему? Потому а что доспех Агатиса и Ведьмина это что? А, ебаный насрать. Я. Надо было вспомнить. Ты меня обнадеживаешь. А... Может я... быть здесь? Нет. Может быть тут? Блять, я ее не вижу. Между нами три человека. Я ее даже я никаким образом ее не увидела. Ты можешь подвигаться. Нет, я имею в виду, что я а, для сейчас, кон... да, да, я все, просто, ну... забей. О, О, я все, я Рестон Пепперонис, пойду подписываю. Давай. У нас становится все меньше и меньше. Приходи быстрее, пожалуйста. Ах ты мразь, короче, я и выпускаю еще одну молнию. Только лучше. Хорошо. Всем троим спас бросок, пожалуйста. Первый перед тобой. Успеешь? 16? Нет. Нет, да, у меня 15. Второй тоже провал. Стейси... Провал? 28. Блять, 28 на ловкость? Да. Вот мы плюс 8 на спас. Что за NPC? Да, Какие плюс 8 после на спас? Нет, после партии здесь. А мы просто обсудим. А... Я... Она выглядит уже не заебись. Но я использую единицу метамагии и перекину урон. Хорошо. Что то, что это? 10. 20, 30, 34. 34 единицы урона. Она проспевает, получает вместо этого 18. Она получает уменьшенное от заклинаний и получает 8. И выглядит не очень хорошо. Что за нахуй? Что это такое? А, этого больше нет. Слава богу. Он я... не потому что умер. Он из-за урона да, молнии. Да, из-за урона молнии. Время. Нет, а. из-за урона молнии. И я э, бегу со всех ног к ней, трачу на это... А, блядь, я не могу сделать рывок бонусным Тебе действием. Раз, два, три, четыре, четыре пять, шесть. шесть. А, ну, я не буду преграждать... А, хотя нет, я никому не преграждаю путь. Да, я бегу вот сюда. 
ты преграждаешь пультировку, все, если он захочет подойти. Нет, там наискосок Нет, можно пойти. Может. Тогда я чуть-чуть, ну... Так или так? Вот так, да, спасибо. Так. Нет, так. да, вот здесь. Хорошо. А ты мне надо для бойного приходила бы, да? То есть mm -hmm. это влияет на... Нет, да. сейчас, сейчас все хорошо. Mm -hmm. uh, ну, сейчас нормально. Uh, на этом хот аспин закончен. Что, не ставим сопротивление к девочке? Еще, или там могу уязвимости, или это не обсуждается? С помехой атакует ну, вот, себя. Ну вот, Кирилл только что спалил, что у нее уменьшенный урон от заклинаний. Mm -hmm. И это, кажется, 13. Да, ты, был ты успеваешь отодвинуть ее руку с ночью холода, и на этом все. А она такая. Рокус. Да, то есть ей физуху, значит, надо носить. Ну, вы не знаете, как с физухой, рокус твой ход. На ней висит еще вот эта штука. Ведьмин снаряд, да. Да, да. Ты Но можешь... Только он пополам урежет ей. Не факт. Это разные могут быть уроны, потому что mm -hmm. нам же сказали, что это магически. Ладно, хорошо. Ты не знаешь этого как персонаж. Да, хорошо, да. я понял, понял. Как персонаж я этого не знаю и ни разу не попал еще по ней этой штуке, поэтому я снова пытаюсь попасть в этой штуке. Прошу, с помехой. Да ебаться сраться, 7. Плюс типа 6, наверное, где-то, но все равно не хватает. Ну, доспехи мадам. Мимо. Сиркас? Может быть, где-то там? Нет? А, стор? А, стор? А, нет, э, зомби. Бьет стора. Два скуба. Стор. Стор с помехой, разъяренно впадая в ярость, которая ему ничего не даст. Два раза два. Окей. И два идет, по два. И идет бист. Сиркас. Я кину. Ну, кидай на это. Ну, наверное, три, да. 19 скуба. Найс! Nice. Значит, он выходит, а он в начале в или в конце? А, ну... 22! Хоть так. 22, класс! Сирка! Сука! Не, он не говорит сука, а он говорит... Гемераль! Блять, проиграли Гемераля. Ходит она. Не надо ей так говорить. Ну, вообще, пару раз она уже удивила. Да, да, нормально, так удивляет. Но, честно говоря, я думал, что девятой ячейки нет. Она есть. Она была. Она была. Девятая ячейка тоже у тебя сваншотили просто словом, да? Да, да, да. Это слово силы это смерти. Очень, это самый это... могущественный слово. Она, смерти. значит, так проводит руку Меня рядом со стором. А ты вышел из стана. Она что? проводит руку мимо и так... А, вы убили брата? И почти убили меня, Стейси. И выпускает еще один огненный шар. А, Контрзаклинание. Хорошо. На четвертом уровне. Окей. Ты... Она переводит глаза на тебя. А, на этом ее ход закончен. Аспин. А, я... А, ну да, этот самый. А можно сдавать какая-то помехи? Стор же флексит, заклинай... Да, короче, я кастую огненные ладони, так, чтобы они все попали в это заклинание. Стор тоже попал. А единицы метамагии у меня осталось еще, я его исключаю. А, он преуспевает, Он преуспевает и не получает урона, потому что... 12 у зомби и 11 у... Не, не попадает. Вернее, не, не провал. Не, да. не провал. И я кастую его на втором уровне, Хорошо. то есть добавляю еще 1d6, и они получают... Э, 13 единиц урона огнем. 13 единиц урона огнем. Достаточно, по свойству. А, его больше нет? Я стою, у меня прям в глазах огонь. Угу. А, в конце твоего хода? Ну, а не трещи, оказывается, она использует... Я просто внесла в него... Лучше холода с помехой по тебе. 13. Это в него еще мало попало. Даже с помехой это 20. Угу. Где у меня реакция? Ты получаешь 20 единиц все равно холодом. 10 единиц все равно холодом. Все еще стоишь? Да, все еще стоишь. Окей. На этом легендарное действие закончено. Рокус. Да. По старинке. Я хочу, такой. сука, Давай. попасть в нее эту штуку. У меня, да. я прошу прощения, нет возможности избавиться от... Нет. Э, окей. 18-18. 2 по 18. Very nice. 
интеллект? Да, плюс 6. 24. 24, это попадает? Да, nice. nice. вот эти вот три кости. И еще Сук. одну двенадцатую. А -а вот, кидай. Вот это все я сейчас кидаю. Да, вот это все ты сейчас кидаешь. Это много. Ой, нормально. Ну, хуйня какая-то вообще. 5, 1, 16, 23, 26. Ты крутишь свой снаряд над э, достаточно юной, достаточно юным существом в облике девушки. Uh -huh. Твой заряд молнии крутится вокруг. Как ты хочешь, чтобы он пронзил ее и убил? О, хочу, чтобы она успела помучиться. Я хочу. Знаешь, ты аккуратно, постепенно, когда она смотрит с лучом холода направо, ты начинаешь опускать его, и она уже не может особо пошевелиться. И вместе с этим растворяется в пепел. Все здание вокруг начинает На самом деле я могу... Я, сука, удивлен, потому что, ну, на самом деле я хуёвый так себе маг, и тут наконец-то я попал, и этим убил девушку, я скорее стою в полном маг. с этим ты видишь, как вокруг начинает... Хватаю клетку душ. Хорошо. Ты хватаешь клетку душ, тело. Я хватаю тело, я ж вышел Окей, вы хватаете тело, вы хватаете клетку душ, и... Поднимаю булаву. А? Поднимаю булаву. Молот ну да. И вместе с этим вы видите, как особняк перестает разрушиться. Да, он начал так чуть-чуть как будто бы перемещаться, двигаться. Ч это за хуйня? И вы оказываетесь, за дитя? судя по всему, снова на материальном плане. Так, Сиргас. Все еще в этом, да. Сиргас, у меня есть всего душа. Она вот здесь. У меня нет бриллианта. Все произошло. Ну, еще вправо. Вот Атандра или Бахрама твоего... Нам все нужен храм Хельма, э, и, и мы все сможем сделать, правильно? Я первый раз вижу настолько могущественного. Ребенка, блядь. Ребенка. Это никуда не ребенка. Что это убили. было? Хуй просто. Магия. Много-много-много магии. Она была очень могущественной. Че? А где Вы чудовище? Так, а помехи с нас спали? Да. И статистики уменьшились. Да? А, блин, жалко. Давайте выбираться отсюда, найдем храм. А, да, только сейчас. А как э, выглядит этот... Э, все двери на месте, все на месте? Да, но только... Подожди, мы раньше, оказались материальные. Это были именно волшебные ну, двери, то сейчас есть. это просто старый заброшенный особняк без mm. единого следа. Хочу... Чего-то дополнительно. Осмотреть э, особняк, потратить на это какое-то время. На предмет ценности? Да, да, даже ну, при ценности тоже все-таки это стор, который будет пиздить. Mm -hmm. вот. Но в основном, чтобы понять, какого хрена. Кинь мне религию. Или а, Сиркас, а ты можешь сделать так, чтобы тело Эмирали Сейчас. не... Я был ну... не готов к этому. Аркан. В смысле ты был к этому не готов? В прямом смысле не был к этому готов. Один. Думал, что никто из нас не умрет. Тебе сложно да. понять, что ну, вообще да, происходило думал, что с особняком я. и так далее. Но ты понимаешь, что он давно заброшен. И, в общем, на этом все. Я защитил от этого. Я ищу. Да что? 12. Мы понимаем, где мы находимся или нет? Пока нет, вы в особняке. Тогда подойти к окну, посмотреть, где вообще. Где-то ты не узнаешь местности. Пойдемте выйдем из дверей. Окей. Okay. Сейчас Стор вернется, он куда-то опять убежал. Стор возвращается спустя какое-то время с несколькими старыми канделябрами серебряными, но не более того. Ну, Это все, что ты нашел? Запихивать. Да, блядь, нет больше ничего. Серьезно, Стор. Ник Я надеюсь нет. на лучшее. Я... Нет. Вы выходите из дверей особняка. Да. В поисках, да? Да, извини. Блядь, просто кидаю клич на ближайший радиус. Вообще, по. По ходу дела, пока идем, ищу хоть каких-нибудь крысы, животные какие-то. Окей. Okay. Все вместе у вас получается достаточно скоро обнаружить город, нанять повозку в ближайший большой город, воскресить Эмираля. Помогает, да, клетка душ, там его душа Конечно, реально это, сидит. Да, это nice. так и работает. И благодаря этому с конкретно этим домом вы расправились и кошмары с тех пор вас не мучили. Короче. Когда э, в первый город приходим, маленький, э, спрашиваем у местных, что это за дом вообще. Они говорят о том, что это особняк семьи Лилван. А когда-то давным-давно он исчез, около 200 лет назад. А, 
незадолго после смерти старшего сына в семье. Ходили слухи о жестоком обращении с детьми. Ходили слухи о всяком разном. В один вечер особняка просто не стало. Ну да, видимо, перенесся на тот план, на котором мы его и нашли. А, интересно, как эта девочка была связана с тем монстром, за которым мы изначально гнались. Может быть, он был у нее в подчинении или ну, что-то скорее такое? Всего, да, она слушала детские желания. И с этим, вместе с этими разговорами и осмыслением того, с чем вы только что расправились, горечь потери, радость возвращения. Мы на этом маншот закончим. Спасибо большое. Дим. На самом деле, я думал, что вы проще разберетесь с девочкой, потому что у нее всего 50 хп, а у вас есть паладин. Ну, мы, да. Мы чуть-чуть нестандартно разделились, но, блядь, 110 урона по паладину, по этому, было весьма уверенно. Ну, нет, это был воин. В общем, да, если... Я вам потом, конечно, раскрою историю. А вы можете почитать ваншоты всю его историю в нашей группе ВКонтакте в обсуждениях. Ваншот называется «Кошмарный спектакль». Найти, кажется, достаточно легко. Что думаете, ребята? Ну, спектакль окончен, получается. Не, очень прикольно. Мне прикольно. Не, не, прикольно, да. что... Ну, единственное, что я немножко в моем миропонимании... Я понимаю, что она... у нее мало хитов, но, блядь... У нее нет цели вас убить изначально. А что она тогда выебывалась? Реально. Нет, ну, типа, э, очень клево, очень концентрированная история. Типа, по сути, пять комнат всего там да. каких-то, и больше ни хера нет. Но очень круто, типа, очень много всего. Я даже в какой-то момент... У меня было два момента. Во-первых, типа, я пожалел, что я не выспался, потому что немного выпадал из-за этого, из погружения. Вот, а во-вторых, я такой, блядь, вот что, он реально все сам это придумал? Типа, ну, э, у меня реально появилось какое-то ощущение, что спич же, да, откуда-то, блядь, потому что, ну... То есть кто-то другой мог это придумать, а конкретно Дима нет? Ну, типа, знаешь, как будто он это, знаешь, из игры какой-нибудь пиздатый взял, там, типа, еще что-то. Вот, поэтому респект. Мне очень понравилось, типа, и... Причем, ну, типа, типа есть прям загадки вот эти детские, есть ребусы, есть еще что-то, вот это потом этот замут с девочкой не сложилось совсем полной картины, на самом деле, у меня, вот честно, по сюжету. Потому что, видимо, мы выбрали не много не тот путь сюжета, да. типа нам надо было, наверное, идти в портал, еще что-то. Или не, не ее очень оставить, понятно. или ее просто ну, хватать и бежать. А, а, понятно. Вот, ну короче, не очень вот понятно, что это за монстр, как он был с девочкой, что ну, такое, блядь. Немножко не это. Я вот, есть... сказал, что это вообще праздник какой-то, проклятие, вот это все не, не связано же с девочкой и монстром. Это об этом? Ну да, короче, если бы, условно говоря, вышла эта девочка, и вместо чела вот этого пацана вышел бы монстр, да, да, кстати. то была бы намного более какая-то, в Связанная. моем понимании, законченная история, да, что, типа, да, реально, да. это вот эта девочка, которая там кому-то что-то продала опять нахуй, вот, потом взяла себе этого монстра, и через него там что-то как-то возмещать, если бы она еще раскрыла, было бы какое-то раскрытие, где там, не знаю, словно ее там мучили в детстве, и она на всех обозлилась, и начала в ответ тоже всех мучить, что-то такое. Ну, да. Вот, то есть со сторителлингом как будто вот под конец как-то, ну, много вопросов, мало ответов, блядь. Нет, на самом деле, мне понравилось, потому что было много деталей, которые, ну, типа, вот у женщины был хлыст окровавленный у ее матери, у отца была бутылка, ну, то есть, типа, отец, ну, что, типа, отец, отец била, а мать ее била. Мать била. За, бля, мать а у отца била. еще глаза закрашены черным, он и, как, что он игнорирует все это Ну, это уже, ну, типа, ну, да. а, не, не, были, сам... были типа, подсказки. вот мелочь в деталях охуенная, Очень да, круто. такая, типа, да. вот прям, ну, типа, прям видно, что это прям первое место. И и с каждым, вот когда с каждым витком... Мне напомнила эту игру про этого безумного художника, если знаешь. Я забыла, как называется. Нет, когда художник, типа, он исследует свой собственный особняк, и да, по мере да. того, как он собирает детали, Это собирается... И, он, 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 и там он сходит с ума. Да, вот и он старая сходит с ума. Такая игра, не старая, она детства. достаточно... Нет, короче, она, не она, суть. Короче, она... не суть. Вот, и пизда, да, ну ты сейчас расскажешь нам всю историю, Всё. станет понятно. Хи -хи -хи. Тебе как мисс. Ну, я так, я больше наблюдатель здесь, но как история, на самом деле, я забыл уже в какой-то момент, что это сделал один человек, просто фанат. Ощущение, что как-то сидели разработчики, придумывали какой-то интересный мир, хоть и маленький, действительно концентрированный, действительно, ну, детали дохуя. Я реально забыл о том, что это один Дима сидел, все это придумал, там наверняка есть откуда-то взятые вещи, но это очень круто, по-моему. Нет, прикольно. Но я больше, конечно... 
Я бил последнего этого. Да, ну я так, я скорее все сливки собрал, когда куча героев появляется один мудак такой, который в конце просто нужное слово сказал. Но я немножко зажато так сидел, не очень понимал ни про отыгрыш, ни про что. Но было охуенно, мне кажется. Мне очень понравилось. Не работай без. Но сразу видно, что это надо уметь, и это надо прям в это А это была твоя первая игра в ДНД? Ну, если не считать в школе, что мы на словах говорили, как Брюс Ли у нас ввел э, сток сена. Вот Блин, ну поздравляю с первой игрой в ДНД. Я первый игрой в ДНД, еще нихуя не э, простой класс на самом деле, ну не варвар, не воин, блядь, типа ты очень хорошо держался. Да. Ну, главное, не обосрался. Не-не-не-не-не-не. Я, я, я в какой-то момент поймал себя на мысли, э, у меня, вот, очень отчетливо, что Митя рулит процессом, который у нас идет. То есть вот в одной из комнат я прям думаю, да, ну, ведущий. Я боюсь, что у меня это больше было связано с тем, что я не мог погрузиться все. Вот я забывал иногда, что мы это, что это персонажи, что надо как в персонажах быть. Я думал, как Митя, что просто вот мне сейчас загадывают загадки, и мне надо таким умным показаться и разгадать ее. Это да, это это этому надо учиться, я думаю. Но спасибо вам большое всем. Что... Рады, рады, что пришел. И большое спасибо Диме за такой интересный мир. Вот, а, что тут можно сказать, Федор Петрович? Можно сказать, что вы подписываетесь на канал, ставите лайки, долбите колокольчик, вступайте во все наши соцсети, э, тегайте Диму, что он красавчик, вот, и... Донатите нам на бусте. Да, и не забывайте любить маму. Пока. И до встречи когда-нибудь, на чем-нибудь.